হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কেউ যদি একটু কষ্ট করে চ্যাটে জানাতেন ওকে নাইস সো আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমাদের ব্যাক এন্ড ক্যারিয়ার ভাতের এই ফ্রি মাস্টার ক্লাস আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের সাথে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে থাকছেন ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ারসের সিটিও তানভীর হোসেন মুনিম ভ্যা সাথে আরো থাকছেন মার্কোপোলো ডট এআই এবং পাইসের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সীমান্ত পল ভ্যা তো এই পুরো সেশনটা চলাকালীন আপনারা আপনাদের অডিও এবং ভিডিও গুলো অফ রাখবেন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা সেগুলো চ্যাটে লিখে জানাতে পারবেন বা হ্যান্ড রেস করতে পারবেন আমরা সেখান থেকে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো নিব মুনিম ভ্যা দ্য ফ্লোর ইজ অল ইয়ার্স নাও Thank you so much. Uh, I hope you have a camera take to on the camera. Let's see. Okay, so I'm going to see you again. Anybody could kindly confirm? And I'm going to see you again. Yes, sir. Thank you. So yeah, as told, I'm going to see you again. And I'm going to see you again. I'm going to see you again. I'm going to see you again. পোর্শন আপনাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলবো রিগার্ডিং বেসিক ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট এবং তারপরে আমি হচ্ছে সীমান্ত ভাইকে আসলে ফ্লোরটা দিয়ে দিব সো আমরা যদি জাস্ট একটু শুরু করি প্রথমে হচ্ছে আমি লেমি পেইন্ট আপ পিকচার যে হচ্ছে যেহেতু আমরা ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার পাত নিয়ে কথা বলতেছি সো আসলে ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড এই ডিস্টিংশনটা আমার আমার কাছে এখনো মনে হয় যে অনেকেই আসলে এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে করে মেনি পিপল ইস টেল আনক্লিয়ার যে হচ্ছে আসলে কোথায় ডিস্টিংশনটা হয় এবং আসলে স্পেসিফিক্যালি ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা শিখব কিনা তারপর ফ্রন্ট এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ডের কোলাবরেশনটা কিভাবে হয় এই এই রিগার্ডে কিছু কথাবার্তা আসলে আমার মনে হয় আমার বলে শুরু করা উচিত সো আমি একটু চেষ্টা করি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করার সো আচ্ছা আমাকে মিউটেড রাখি আমরা কিছু জিনিসপাতি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু লিখা আছে এবং তার এখানে আমি কিছু আমি যদি আজকের পরে কালকে আবার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি আমি কিন্তু সেম জিনিস দেখবো না পরশুদিন যদি আবার ভিজিট করি সেম জিনিস দেখবো না খুবই ইন্টারেস্টিংলি আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক কি করা যাচ্ছে করে ইনস্পেক্ট করি ইনস্পেক্ট করে নেটওয়ার্ক নামের একটা ট্যাব আছে ট্যাবে যে যদি আমি রিফ্রেশ করি আমি এখান থেকে এই যে এখানে কিছু জিনিসপাতি দেখতে পাবো সো এই যে এখানে কিন্তু কিছু এপিআই কল হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এবং এটার কিছু রেসপন্স আসতেছে 
এইভাবে করে অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েবসাইটটা ডেটা পাচ্ছে তো আমি আবার একটু সামারাইজ করি আমি কি বললাম এখানে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি বাট এই ডেটাগুলো ফিক্স না এখন কোনো কিছু যদি ফিক্স না হয় তার মানে আমাকে আসলে বলে দিতে তো হবে যে ডেটাগুলো কি যেমন এই যে এখানে যে ফার্স্ট এখানে লিখা আছে ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই লিখাটাই যে আমাকে দেখাইতে হবে এই জিনিসটা তো আমার জানতে হবে যে এক্সাক্টলি এই লিখাটাই দেখাইতে হবে সো এই ইনফরমেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা পাই ব্যাক একটা ডেটাবেস থেকে ওই ডেটাবেস থেকে আমাদেরকে ফেচ করে নিয়ে আসতে হয় তার মানে আমরা একটা ওয়েবসাইট একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইটে যা কিছু দেখতে পাই সব কিছু আসলে কোনো না কোনো ডেটাবেসে সেভ করা থাকে এবং ওই ডেটাবেস থেকে ফেচ করে আমাদেরকে আনতে হয় এইটুক আই থিঙ্ক আমরা সবাই ক্লিয়ার রাইট ওকে গেল তাহলে ডেটাবেস থেকে আমি ফেচ করে আনবো কিভাবে আনবো কোন লজিকে আনবো তারপর এখানে ক্লিক করলে আমাকে এই ইনফরমেশনটাই যে দেখাতে হবে এই জিনিসগুলো আমি কিভাবে বুঝবো এই সব কিছু কারেন্টলি নর্মাল ধর্মে ওয়েবসাইটগুলোতে যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা এপিআই এর থ্রুতে কাজ করে সো একটা এপিআই কি লেটস গুগল এপিআই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস সো বেসিক্যালি এটা কি করে আমরা যদি ডিরেক্ট অ্যামাজনের ওয়েবসাইট থেকেই দেখি এটা আপনাকে ক্রাড অপারেশন করতে দেয় ডেটা ক্রিয়েট করতে দেয় ডেটা আপডেট করতে দেয় ডেটা ডিলিট করতে দেয় আর কি রিট্রিভ করতে দেয় ইয়েস ক্রাডের আটটা আমি ভুলে গেছিলাম যে নো প্রবলেম ওকে সো তাহলে আপনার আসলে কি দরকার আপনার আসলে দরকার এমন কিছু যেটা আপনার ব্যাক এন্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারবে সরি ডেটাবেসের সাথে আপনাকে কানেক্ট করা যেতে পারবে এখন ডিরেক্ট ডেটাবেস কানেকশন দিয়েও কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট হয় ওরা যেটা ইউজ করে সেটাকে আমরা বলি ও আর এম তো মডার্ন আর্কিটেকচারে আমি যদি একটা একদম কমপ্লিটলি মডার্ন একটা ওয়েবসাইটের কথা বলি নর্মালি ব্যাক এন্ড এবং ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিটলি সেপারেট রাখা হয় সো ব্যাক এন্ড এবং ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিটলি সেপারেট রাখা টাইপের যে ওয়েবসাইটগুলো ওগুলোর কথা যদি আমি একটু বলি ওগুলোতে ফ্রন্ট এন্ডে পুরোপুরি ডিফারেন্ট একটা স্ট্যাক ইউজ করা হয় ফ্রন্ট এন্ড মানে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রত্যেকটা ছোট ছোট কম্পোনেন্ট ফর এক্সাম্পল আমি রিয়াক ইউজ করলাম ওদেরকে ডেটাটা ফিট করার জন্য আমরা একটা এপিআই ক্রিয়েট করে দিই এখন এপিআই কি দিয়ে ক্রিয়েট করা হচ্ছে এটা পুরোপুরি আমাদের চয়েস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আমাদের ওয়েবসাইটকে ডেটা ফিট করাইতে হবে ডেটাবেস থেকে ডেটা রিট্রিভ করতে হবে সেটার জন্য আমরা ইউজ করবো কি একটা এপিআই এখন এপিআই জিনিসটা আসলে কাজ করে কিভাবে একটা এপিআই এর আসলে দুইটা স্টেপ থাকে দুইটা স্টেপ বলতে আমি খুবই সিম্প্লিফাই করে বলতেছি একটা এপিআই কে আমি রিকোয়েস্ট দিব সে আমাকে একটা রেসপন্স সেট করবে একদম সিম্প্লিফাইড একটা ভার্সন সো আমি যদি একটা এপিআই কে বলি যে আচ্ছা আমার এই ডেটাটা দরকার সে আমাকে এই ডেটাটা সেন্ড করবে এটা হচ্ছে একদম সবচাইতে সিম্পল ফর্ম এটাই তো সিম্পল ফর্ম হওয়া পসিবল না তো আমাদের তাহলে যদি ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট জানতে হয় এটার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে এই এপিআই ডেভেলপমেন্ট এখন এটা ছাড়া আর কি কি আসলে ব্যাক এন্ডের মধ্যে পড়ে এই যে আমরা ডেটাবেসের কথা বললাম ডেটাবেসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সো ডেটাবেস মানেই হচ্ছে এখানে এসকিউলের ব্যাপার চলে আসে এখন মডার্ন ডেটাবেসগুলা মানে আমরা এখন রিসেন্টলি যে হাই স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করি হাইলি স্কেলেবল এবং খুবই ফাস্ট অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্ট এগুলো নর্মালি ডিবিএমএস এবং মানে আর ডিবিএমএস রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং নো এসকিউল ডেটাবেস দুই টাইপের ডেটাই ইউজ করে থাকে সো নো এসকিউল ডেটাবেসগুলো ইউজ করাটা তুলনামূলক সহজ বাট আপনি যদি একজন ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে প্রফিসিয়েন্ট হতে চান তাহলে আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আর ডিবিএমএস বা রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করা এবং তার সাথে সাথে আরেকটা নতুন জিনিস যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে এসকিউএল স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এই জিনিসটার তো আমরা এই জিনিসটার সাথে তো আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত সো এই একটা জিনিস আসলে খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনাকে ডিরেক্ট আপনার ডেটাবেসের সাথে কানেক্ট করা সো এসকিউএল এটা হচ্ছে আপনার ডেটা রিট্রিভ করার জন্য আর এপিআই এখন আপনি এপিআই মনে করেন যে ডিসাইড করলেন যে আপনি হচ্ছে একটা ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হবেন ওকে ভালো কথা আমি একজন ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হবো তাহলে আমার কি লাগবে আমার এপিআই বানাইতে হবে ভেরি গুড এখন কিভাবে এপিআই বানাবো এইটা আছে একটা কোয়েশ্চেন তাহলে আমি কি র প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এপিআই বানাবো উত্তর হচ্ছে অবশ্যই না আমরা নর্মালি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য কখনোই র প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি না তাহলে আমরা কি ইউজ করব আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করবো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক এখন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার
পাইথন সিলেক্ট করার রিজন কি অনেক অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো অ্যাভেলেবল কারণ আমাকে এই কোয়েশ্চেনটা অনেকেই করেছে যে আমি আসলে জাভা স্ট্রিপ ফিকলেই তো হয় জাভা স্ট্রিপ ফিকলে আমি ফ্রন্ট এন্ডও করতে পারি ব্যাক এন্ডও করতে পারি এটা একটা খুবই ফেয়ার এবং খুবই ভ্যালেড একটা অ্যাজামশন আপনি যদি জাভা স্ট্রিপ্টে ডেভেলপ করতে চান আপনি খুবই ইজিলি মার্ন স্ট্যাকে ডেভেলপ করতে পারেন এখন এই যে ক্যারিয়ার প্যাথটা আছে এই ক্যারিয়ার প্যাথটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে খুবই বিগিনার লেভেলের যারা আছেন তারা থেকে শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেলের মানুষ পর্যন্ত সবাই যেন আসলে এখান থেকে কিছু না কিছু নিতে পারেন সো বিগিনারদের জন্য পাইথন আসলে খুবই 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 ফ্রেন্ডলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ইজিলি শিখা যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এটার কমিউনিটি অনেক রিচ আর নাম্বার থ্রি এটার ডেভেলপমেন্ট পেস অনেক ফাস্ট মানে আপনি আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি পাইথনে ডেভেলপমেন্ট শুরু করেন আপনি খুবই ফাস্ট পেসে অনেক অনেক কাজ করতে পারবেন সো যাদের জন্য টাইম লাইনটা একটা বড় ইস্যু যেমন যে অনেক ফাস্ট পেসড এনভায়রনমেন্টে আসলে আপনি কাজ করতে চান ওই টাইপের ডেভেলপমেন্টের জন্য আসলে পাইথন খুবই ভালো অ্যান্ড রিসেন্টলি পাইথনের কিছু ফ্রেমওয়ার্ক যেমন ফার্স্ট এপিআই পুরোপুরিভাবে এই সিঙ্ক্রোনাস প্রোগ্রামিং এর ওপর ফোকাস করতেছে সো এই সিঙ্ক্রোনাস যে ভাইপটা সেটাও পাইথনে চলে আসতে আসতে আগেও ছিল জ্যাঙ্গো তো জ্যাঙ্গো চ্যানেলস দিয়ে এই সিঙ্ক্রোনাস প্রোগ্রামিং করা যেত সো এখন জিনিসটা জাস্ট একটা পুরো ডিফারেন্ট লেভেলে চলে গেছে হুইচ ইজ ওয়াই পাইথন আসলে আমাদের আমাদের কাছে পাইথনটা দিস ওয়াজ দ্য সুটেবল অপশন ফর সীমান্ত ভাই এটা নিয়ে আসলে পরবর্তী তার অনেক কথা বলবেন ওকে সো আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা শিখলাম মনে করা যায় সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ডিসাইড করে ফেললাম যে আচ্ছা আমরা পাইথন শিখবো শিখে ফেললাম এখন জাস্ট পাইথন শিখলে তো আর আমরা জাস্ট ডিরেক্টলি এপিআই ক্রিয়েট করতে পারবো না আমাদের এপিআই ক্রিয়েট করার জন্য আর কি কি লাগবে আরও যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক শিখা তো আমাদের এই ক্যারিয়ার পাথে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা না আপনাদের সাথে টোটাল দুইটা ফ্রেমওয়ার্ক শেয়ার করবো সো দুইটা ফ্রেমওয়ার্ক কোনটা কোনটা প্রথমটা হচ্ছে জ্যাঙ্গো অ্যাকচুয়ালি না প্রথমটা হচ্ছে ফ্লাস্ক সো ফ্লাস্ক এটা একটা মাইক্রোওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক মাইক্রোওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক এটার মানে হচ্ছে এটা খুবই লাইট ওয়েট এবং এই কারণে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার গুলার জন্য এটা খুবই উপযোগী এখন আপনার কোয়েশ্চেন হতে পারে যে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার জিনিসটা কি আপনি লিঙ্কটিনে যাবেন লিঙ্কটিনে গিয়ে ভালো ভালো জব অ্যাপ্লিকেশন গুলো একটু পড়বেন দেখবেন সবার আগে এই টাইপের একটা জিনিস লিখা লাগবে হ্যাভ টু হ্যাভ প্রায়ার এক্সপিরিয়েন্স ইন মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার এই লাইনটা অনেক অনেক জব ডেসক্রিপশনে লিখা থাকে সো এই মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার জিনিসটা কি সেটা আমরা আমাদের কোর্সে মোটামুটি ডিটেইলে এক্সপ্লেন করব বাট আপাতত জাস্ট টু গিভ ইউ আ ফ্লেভার এখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের ধরা যাক অনেক বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে এখন অনেক বড় অ্যাপ্লিকেশন তো নর্মালি অনেক কমপ্লেক্স হবে তো আমরা কমপ্লেক্স কাজ করতে পছন্দ করি না আমরা কি করব অ্যাপ্লিকেশনটাকে সিম্পল সিম্পল ছোট ছোট কিছু সার্ভিসে ভাগ করব যেমন মনে করা যাক অথেন্টিকেশন এটা একটা সেপারেট জায়গায় চলে যাবে একটা সেপারেট প্রজেক্ট একটা সেপারেট সার্ভিস হিসেবে কাজ করবে ও শুধুমাত্র অথেন্টিকেশনই দেখবে ও আর কিচ্ছু জানে না ও শুধু এইটুক জানে যে ইউজার লগ ইন করবে সাইন আপ করবে এইটুকে আর লগ আউট করবে এইটুক পর্যন্তই ওর কাজ ও এর বাইরে কিছুই বুঝে না এরপরে মনে করা যাক আমরা একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেছি এরপরে বই ম্যানেজ করা মানে বইগুলা লোন নেয়া বা লোন দেয়া আবার রিটার্ন করা এইটা একটা সেপারেট সার্ভিস হতে পারে এই পোর্শনটা সে জাস্ট এইটুকু বুঝবে সে অন্য কোনো কিছু বুঝবে না তো এভাবে করে আসলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক বড় একটা প্রজেক্ট খুবই ছোট ছোট কিছু জিনিসে ভাগ হয়ে যায় এ কারণে ডেভেলপমেন্টটা খুবই সিম্পল হয় তো ইন অ্যান্ড আটশিয়াল এটা হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার এখানে আরও অনেক কিছু আছে আপনার সার্ভিসগুলোকে কানেক্ট করার জন্য কুবার নেটস বা কাসান্দ্রা টাইপের কিছু ইউজ করতে হবে সো এখানে আরো অনেক লেয়ার্স থাকবে আর কি বাট ইন অ্যান্ড আটশিয়াল মাইক্রো সার্ভিস গুলার জন্য আসলে ফ্লাস্ক অনেক উপযোগী সো খুবই ছোট ছোট প্রজেক্ট গুলো আসলে ফ্লাস্কে খুবই ফাস্ট পেসে করা যায় আচ্ছা সো ফ্লাস্কে এপিআই ডেভেলপমেন্টও মোটামুটি অনেক সহজ সো আপনি যদি ফ্লাস্ক আপনি যদি ফ্লাস্ক শিখে ফেলেন তাহলে আপনি বেসিক এপিআই ডেভেলপমেন্ট শিখে ফেললেন আরেকটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি ফ্লাস্ক নিয়ে একদম ডিটেইলে কথাবার্তা আই থিঙ্ক সীমান্ত ভাই বলবো আমি এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না নেক্সট আমাদের যে ফ্রেমওয়ার্কটা থাকবে সেটা হচ্ছে জ্যাঙ্গ দিস ইজ মোর অফ দ্য হেভি ওয়েট ফ্রেমওয়ার্ক সো কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন গুলাকে আপনি যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ডেভেলপ করতে চান জ্যাঙ্গো ইজ দ্য ওয়ে টু গো এটা তো লার্নিং কার্ভটা একটু স্টিপ
আপনার একবার যদি শিখে ফেলেন আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আসলে জ্যাঙ্গো তো যে একবার যখন আপনি শিখে ফেলবেন এটার পরে আপনার বাকি সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় জ্যাঙ্গোকে সুপিরিয়র মনে হবে ইন ইন আ সেন্স বিকজ জ্যাঙ্গোতে আসলে অনেক কিছু প্রি বিল্ড এবং জ্যাঙ্গোর স্ট্রাকচারটা দের ইজ আ সার্টেন ওয়ে টু ডু থিংস ইন জ্যাঙ্গো লাইক দের ইজ আ জ্যাঙ্গো ওয়ে অফ ডুইং থিংস বিকজ প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন এমন সুন্দরভাবে মানে লেয়ার বাই লেয়ারে সেট আপ করা যেমন আমাদের এক একটা ফাইলে যেটা করা হয় যেমন আমাদের যেই ডেটা গুলো স্টোর করার জন্য সেটার জন্য একটা আলাদা পাইথন ফাইল মডেলস ডট পাই সো তারপর হচ্ছে আমাদের ভিউ গুলো লেখার জন্য একটা ভিউস ডট পাই এটা যারা জ্যাঙ্গো তো অলরেডি হালকা পাতলা প্রফেশন তারা বুঝতে পারবেন বাট বাকিদের জন্য আমি জাস্ট এইটুকু বলবো যে জিনিসটা অনেক ওয়েল অর্গানাইজড জিনিসটা প্রচন্ড রকমের ওয়েল অর্গানাইজড আপনার ম্যানেজ করতে খুব সুবিধা হবে মানে আপনি যদি একটা অনেক বড় প্রজেক্ট দেখেন স্টিল আপনি হারা যাবেন না আপনি বুঝতে পারবেন আচ্ছা এইটার আন্ডারে প্রবাবলি এইটা আছে এটার আন্ডারে এই জায়গায় যদি আমি খুঁজি এখান থেকে ন্যাভিগেট করে করে হয়তো বা আমি এই জায়গায় যেতে পারবো যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমার কোডটা লিখা আছে সো ন্যাভিগেশন পোর্শনটা অনেক ইজি কোডের ফ্লোটা একবার বুঝে ফেললে আসলে অনেক সহজ একবার যদি আপনি পুরো জ্যাঙ্গোর আর্কিটেকচারটা ধরতে পারেন এরপরে আপনার আসলে কোনো কিছুতে কোনো প্রবলেম হবে না এবং অনেক কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করার জন্য আসলে জ্যাঙ্গো খুবই উপযোগী এখন স্পেসিফিকালি এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি আমি বলি তাহলে জ্যাঙ্গোর একটা আলাদা ফ্রেমওয়ার্ক আছে জ্যাঙ্গোর মধ্যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা দিয়ে আসলে আমরা এপিআই ডেভেলপমেন্ট করি সো সেটা হচ্ছে জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক তো জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক এটা জাস্ট আলাদাভাবে রেস্ট এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য তো আমরা আসলে একটু দেখে নিই যে রেস্ট এপিআই বলতে আমরা কি বুঝি मन कर এখন একটা জিনিসের অবস্থা আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন এটা পুরোপুরি আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি যেমন আমি নিজের অবস্থা ডিফাইন করি এইভাবে যে আমি হ্যাপি স্যাড এরকম এখন আমি কখন বুঝবো আমি হ্যাপি যখন আমার মন ভালো থাকবে যে হ্যাঁ আমার এখন কাজ করতে ইচ্ছা করতেছে সব কিছুই দেখতে ভালো লাগতেছে তখন আমি বুঝবো ওকে আমি হ্যাপি তার মানে কি প্রত্যেকটা স্টেট ডিফাইন করার জন্য কিছু ভ্যারিয়েবলস আছে কিছু জিনিসপাতি আমরা দেখি এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা ওর কারেন্ট কন্ডিশন কি সো এখন আরেকটা টাইপের জিনিস আছে যেটাকে আমরা বলি স্টেটলেস সো আমাদের এপিআই গুলো দুই টাইপের হয় স্টেটফুল অ্যান্ড স্টেটলেস স্টেটফুল এপিআই হচ্ছে তারা যারা কোনো একটা এপিআই কলের সময় স্টেটটাকে সেভ করে রাখে সেভ দ্য প্রিভিয়াস ডে সো এই স্টেটটা কি আসলে বলার না অনেক কিছু হইতে পারে মনে করা যাক আপনার একটা ভ্যারিয়েবল আছে ওই ভ্যারিয়েবলটার উপরে সব কিছু ডিপেন্ড করে সো ওই জিনিসটা আপনি মনে করেন সেভ করে রাখলেন প্রত্যেকবার কলের টাইমে এটা হতে পারে একটা স্টেটফুল আর্কিটেকচার স্টেটলেস হচ্ছে আপনি কোনো কিছু সেভ করে রাখবেন না প্রত্যেকবার যখন আপনি রিকোয়েস্ট দিবেন আগের রিকোয়েস্টের সাথে পরের রিকোয়েস্টের কোনোই সম্পর্ক নাই স্টেটফুল আর্কিটেকচারে একটা কোনো একটা স্টেট মেনটেন করা হয় যে স্টেটের উপর একটা সম্পর্ক থাকে কোনো কিছু এখন স্টেটলেসটা আসলে ওয়ে ইজিয়ার টু ম্যানেজ স্টেটলেসটা ওয়ে ইজিয়ার টু ম্যানেজ বিকজ আপনাকে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়েস্ট জাস্ট ওই রিকোয়েস্ট হিসেবেই চিন্তা করতে হবে তো আরেকটা এক্সাম্পল দিলে জিনিসটা বেটার হবে মনে করা যাক আমার কাছে একটি এপিআই আছে আমার কাছে একটি এপিআই আছে এটার মানে কি একটা এপিআই এন্ড পয়েন্ট বা একটা ইউআরএল আছে ইউআরএল তো আমরা সবাই চিনি যে আমরা একটা পার্টিকুলার ওয়েবসাইট এই ডাব্লিউ 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 ডট কিছু একটাতে ভিজিট করবো সো আমার কাছে এরকম একটা ইউআরএল আছে ডাব্লিউ এখন একটা এপিআই তে কয়েক টাইপের রিকোয়েস্ট করা যায় 
ডেটা রিট্রিভ করার জন্য আমরা যে রিকোয়েস্টটা করি সেটাকে আমরা বলি গেট রিকোয়েস্ট তো আমি মনে করা যাক এই এপিআইটাতে একটা গেট রিকোয়েস্ট করলাম অন্য কেউ যদি এই এপিআইটাতে গেট রিকোয়েস্ট করে এক্স্যাক্টলি সেম টাইমে করে ওটার সাথে আমার রিকোয়েস্টের বা আমি এক সেকেন্ড পরে আরেকটা সেম রিকোয়েস্ট করবো আমার আগে রিকোয়েস্টের সাথে পরে রিকোয়েস্টের কোনো সম্পর্ক থাকবে না সে কোনো কিছু সেভ করবে না এটা বোঝার জন্য যে আমি আগে কোনো কিছু রিকোয়েস্ট করছিলাম কি না বা এখন কিছু করতেছি কোনো সম্পর্ক থাকবে না সেটাই হচ্ছে স্টেটলেস আর্কিটেকচার সো রেস্টফুল এপিআই গুলো এরকম একটা স্টেটলেস আর্কিটেকচার মেনটেন করে এটা ছাড়া আরো কয়েকটা প্রিন্সিপাল আছে আমরা সবকিছু এখনই বলবো না ওয়ে টু মাউথফুল হয়ে যাবে বাট এই টাইপের এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের আলাদা করে একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেটা হচ্ছে জ্যাঙ্গো রেসপেক্ট এখন এটা ছাড়াও আমাদের ব্যাক এন্ড ডেভেলপারদের জন্য যেটা জানা খুবই জরুরি এবং মানে এ ব্যাপারে আইডিয়া থাকাটা জরুরি যেগুলো জিনিসের মধ্যে একটা অন্যতম জিনিস হচ্ছে কন্টেইনারাইজেশন এখন অনেক বড় বড় কোম্পানিতে আলাদা করে ডেভেলপস টিম থাকে যেখানে কন্টেইনারাইজেশন আলাদা করে ফলো করা হয় বাট মোটামুটি মিড টু স্মল সাইজ টিমগুলোতে যেটা দেখা যায় যে ব্যাক এন্ডে আমরা যারা ডেভেলপ করি আমাদেরকে এই কন্টেইনারাইজ কন্টেইনারাইজেশনটা করতে হয় যে কারণে ইভেন আপনি যদি কন্টেইনারাইজেশন নিজে নাও করা লাগে ডেভেলপস টিমও থাকে তাও এটার ব্যাপারে বেসিক আইডিয়াটা থাকে আপনার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আপনার জানা উচিত সিআইসিডি পাইপলাইনস কি জিনিস এবং আরও খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস ডিজাইন প্রিন্সিপালস আমি আসলে যা ইচ্ছা তাই যেভাবে ইচ্ছা ওইভাবে ডিজাইন করে দিতে পারবো না ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্সিপাল ফলো করা হয় সেই জিনিসগুলো আসলে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে তো এই সব কিছু নিয়েই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার পাচ্ছা সাজানো যাতে আপনি পুরো মোটামুটি ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টের একদম জিরো স্টেট থেকে শুরু করে অনেক কিছু আপনি শিখতে পারেন আমি এটা বলবো না যে আপনি ছয় মাসে একদম দুনিয়ার বেস্ট ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হয়ে যাবেন এটা আসলে সত্য কথা না তাই আমি যদি বলি আপনার বিশ্বাস করা উচিত না ইনফ্যাক্ট যে কেউ বললে আপনার বিশ্বাস করা উচিত না বাট এইটুক বলতে পারবো যে এমনভাবে কারিকুলামটা ডিজাইন করা যে আপনি যদি এনরোল করেন এবং আপনার কোনো প্রায়ার ব্যাক এন্ড নলেজ না থাকেন যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি বের হবেন আপনি কিছু জিনিসপাতির ব্যাপারে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকতে পারবেন নাম্বার ওয়ান আপনি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথনের সলিড ড্রাফট নিয়ে বের হবেন নাম্বার টু আপনি পাইথনের দুইটা খুবই পপুলার এবং খুবই হাইলি ইউজড ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক এর নলেজ নিয়ে বের হবেন এবং এগুলাতে আপনার ভালো এক্সপার্টিস থাকবে নাম্বার থ্রি ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ব্যাক এন্ড গুলো ডেভেলপ করা হয় এবং ডিজাইন করা হয় সেই রিলেটেড আপনার ভালো একটা আইডিয়া থাকবে নাম্বার ফোর ইন্ডাস্ট্রি বাজওয়ার্ড যেগুলোকে বলে যে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাকে নিজের সব অ্যাপ্লিকেশনটাতে স্ট্যান্ড আউট করতে হেল্প করবে ওই রিলেটেড কিছু জিনিসপাতির ব্যাপারে আপনি ধারণা পাবেন এবং নাম্বার ফাইভ অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউতে কিভাবে ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হয় ওই রিলেটেড আপনার একটা ভালো আইডিয়া থাকবে সো আমি যদি একটু ছোট্ট করে আমার আউটলাইনটা শেয়ার করি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা পাইথন দিয়ে শুরু করব পাইথনের আইডি সেটা ডেটা টাইপ অ্যারেথমেটিক অপারেশন এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো দেন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট লুপস এগুলো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যই করা হয় স্ট্রিংস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এইটা যদি আপনি ভালো করে শিখতে পারেন তাহলে ইউল বি দ্য মাস্টার অফ ম্যানিপুলেটিং স্ট্রিংস লিস্ট অ্যাপল ডিকশনারি পাইথনের ইনবেল্ট কিছু ডেটা স্ট্রাকচার ফাংশনস যেটা আপনার প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই লাগবে ফাইলস অ্যান্ড ও জ্যাঙ্গোতে আসলে আমরা জ্যাঙ্গোর ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করব ভিউজ অ্যান্ড টেম্পলেটস এই এখানে কি কি লিখা আছে যারা প্রিভিয়াসলি জ্যাঙ্গো হালকা পাতলা জানেন তারা বুঝবেন যারা জানেন না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি জ্যাঙ্গোর যে কোর আর্কিটেকচারটা আছে সেটাতে আপনাকে পুরো একটা ওয়ার্ক থ্রু দেওয়া হবে তারপর ইউআরএল কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় ডেটাবেস কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় ফর্মস কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় এবং এই সব কিছু আপনারা শিখবেন হচ্ছে আসলে একটা প্রজেক্টের থ্রুতে এরপর আমরা চলে যাবো জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেমওয়ার্কে এবং এই জ্যাঙ্গো শেখার আগে অ্যাকচুয়ালি সীমান্ত ভাই আপনাদেরকে ফ্লাস শেখাবেন ওই পার্টগুলো আসলে সীমান্ত ভাই এক্সপ্লেন করবে আমি একটু পরেই ভাইয়ের কাছে চলে যাব সো এবং ফাইনালি আমরা যেটা করব এসকিউএল স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি আসলে কিভাবে ডেটা রিট্রিভ করবেন এসকিউএল এর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কি এটা জাস্ট আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য লাগবে তাই না ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টুল হচ্ছে এসকিউএল আমি যতগুলো ইন্টারভিউ নিজে ফেস করছি বা ইভেন ইন্টারভিউ নিছিও ম্যাক্সিমাম গুলোতেই কিন্তু আসলে ট্রিকি এসকিউএল কোয়েশ্চেন্স ছিল সো ভালো করে স্কিউল জানা ইজ আ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট থিং ফর ইউ টু ল্যান্ড আ ব্যাক এন্ড ডেভেলপার পজিশন তো এটার পরে আরো অনেক কিছু আমাদের থাকবে গেট থাকবে ত
এটা আমরা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যেটা ফিগার আউট করছি যে দিস উইল বি সিক্স মান্থ লং কোর্স এবং যেহেতু আমরা শুধুমাত্র ব্যাক এন্ডে ফোকাস করতেছি দিস ইজ নট আ ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্স আমরা অনেক ডিপ ডাইভ করবো এই কোর্সে মানে একদম ধরেন সার্ফেস লেভেল থেকে জিনিসপাতি শেখানো হবে না অনেক অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে জিনিসপাতি শিখতে পারবো আমরা হ্যাঁ আমরা ফ্রন্ট এন্ডের কোনো ফ্রেমওয়ার্ক না জানলেও আসলে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কাছে এপিআই ডেভেলপ করতে হবে ওটা টেস্ট করার জন্য আমাদের কাছে প্রচুর টুলস আছে এবং সেগুলো ইউজ করে আমরা পুরাপুরিভাবে এই যে একদমই ফ্রন্ট এন্ডের নলেজ আমরা দিব না এরকম না হয়তো বা কিছু জিনিসপাতি বলবো বাট হ্যাঁ ওই ওইটুক নলেজ আসলে মানে কোনো অনেক ভালো ফ্রন্ট এন্ডের নলেজ আপনার লাগবে এরকম না ইস দিস এই ওয়ান আওয়ার ক্লাস আমি যতদূর জানি ক্লাস গুলো রাতে হয় নর্মালি আমাদের ক্লাস টাইম হচ্ছে নয়টা থেকে সাড়ে দশটা সো ওয়ার্কিং টাইম এর সাথে ক্লাশ করার সম্ভাবনা আসলে খুবই কম হ্যালো মনিম ভাইয়া Hi, so hello everyone. I'm Sophia from Interactive Cares. I'm also the host for this session. So, if you have queries about the timing, we usually keep the classes in 9 p.m. in these classes. So, if you have a job holder, you can attend these classes. Hello, hello, Sophia. Hello, Sophia. Okay, so, yeah. And do we have any more questions? Uh, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে মুনিম ভাইয়াকে আপনারা যেহেতু কোয়েশ্চেন করার সুযোগ পেছেন ইউ গাইস শুড আস্ক হিম বিকজ হি ইজ আ রিয়েলি গুড টিচার এন্ড হি ক্যান অ্যানসার ইয়োর কোয়েশ্চেনস রিয়েলি প্রপারলি সো আপনারা প্লিজ কোয়েশ্চেন করেন যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে রিগার্ডিং ব্যাক এন্ড Okay, I can see somebody raise their hand. So yeah, you can unmute. আপনি আনমিউট করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন সমস্যা নেই। বর্তমান তো রিমোট জব এর উপর ফোকাস টা দেখি বেশি সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন যে আসলে বাংলাদেশি জব এর পাশাপাশি যে রিমোট জব গুলো আসছে মাধ্যমে যারা পাইথন পারেন এরকম আসলে আমি নিজেও এই জিনিসটা অনেক শুনছি যে হচ্ছে পাইথন দিয়ে ফিউচার নাই বা এরকম কিছু মানে এরকম কোনো কথা না প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাতে আপনি প্রফিসিয়েন্ট হতে পারবেন ওটা ডিমান্ড আছে বাট এখানে ডিপেন্ড করে জিনিসটা যে হাউ গুড ইউ আর আপনি আপনার স্কিলস অ্যান্ড কেপেবিলিটিস কি পরিমাণে রেপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন ঝামেলাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেপ্রেজেন্টেশনাল মিস্টেকটাকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম হিসেবে ধরে নিই যে হয়তো বা এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই এরকম এটাতে জব অ্যাভেলেবেল না বাট না প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে জব অ্যাভেলেবেল উই হ্যাভ টু বি গুড অ্যাট ইট আমাদেরকে এটাতে ভালো হইতে হবে আমাদেরকে নিজেদের শোকেস করতে হবে প্রপারলি নিজেদের স্কিলস এনহ্যান্স করতে হবে তখন যে আমরা বেটার অপরচুনিটিগুলো ল্যান্ড করতে পারবো উইকে কয়টা ক্লাস হবে আচ্ছা এই রিগার্ডিং ডিটেলগুলো আই থিঙ্ক হচ্ছে আমরা শীঘ্রই জানা দিব সো এটার জন্য পেইজে মেসেজ দিবেন নর্মালি দুইটা অথবা তিনটা ক্লাস হয় রিসেন্টলি আমরা যেটা করতেছি আমরা উইকে তিনটা করে ক্লাস রাখতেছি বাট ইট স্টিল আ ভেরিয়েবল এটা দুইটাও হইতে পারে তিনটাও হইতে পারে শুরু করব আপনারা ওকে 
হ্যাঁ আমরা ব্যাক এন্ড শিখাবো ছয়মাসেবল ইন্সপাইয়ারিং <laughs> We're fortunate to have a talented CEO leading this course. I mean, I want to say that I want to say that Munim Bhai is our interactive cares as CTO. And Bhai is our CTO because he's very talented, mashallah. And that's what I'm trying to say, that he's the youngest CTO I personally know. And now, I want to say that जयनिंगन जरा <laughs> teaching expertise korer plus who have mane industry knowledge so that apnader ke amra relevant skill set ta develop korte help korte pare shimanto bhai ami ekhon apnake sujog kore dicchi kotha bolar thank you so much for joining so oh, amar voice is clear yes bhai shuna jacche clearly kono point e jodi voice er kono issue hoy ba internet e kono issue hoy please let me know uh, Okay. Okay. Thank you, first of all, uh, Munim Bhai, uh, for uh, for this uh, beautiful overview of this course. Uh, on a case we covered course, and even uh, we also showed. Thanks for that. And I'm also on our motto, you know, a uh, course from Porke. I'm like basically, I'm try for a chance to call it. I'm like, which one course? Uh, and what she a course? She can ask her Juno Kiki door can I mother? Are what she uh. কিছু ব্যাপার শেয়ার করব যেগুলো যেগুলো মাথায় রাখলে বা যেগুলো গুড প্র্যাকটিস গুলো করলে কোর্সে আপনাদের হেল্প হবে সো এই কয়েকটা ব্যাপার অ্যান্ড আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার দিই আমি খুব অলস আমি স্লাইড বানাতে পারি না এবং খুব বাজে স্লাইড বানাই জন্য আমি হচ্ছে হোয়াইট বোর্ডে আপনাদেরকে লিখে লিখে আমি যেটুক পারি ওভাবে বোঝাবো ওকে সো লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন ভাইয়া <laughs>
আচ্ছা সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই কোর্স যেটা এই কোর্সটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ওকে সো ব্যাক এন্ড ক্যারিয়ার পাথ বা ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড সো ব্যাক এন্ডে ডাইভ করার আগে আমি প্রথমে ওভারঅল আমাদের যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব সো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ল্ডে একটা টার্ম আছে যেটাকে বলে হচ্ছে থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার ওকে সো থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার মানে হচ্ছে তিনটা টিয়ার বা তিনটা পার্ট বলতে পারি টোটাল ওয়েব ডেভেলপমেন্টটাকে যদি আমি বেসিক ওয়েব ডেভেলপমেন্টটাকে যদি আমি ভাগ করি তিনটা পার্টে ভাগ করতে পারি এছাড়া আরও কিছু আছে এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের দুনিয়াটা দিন দিন হচ্ছে এক্সপান্ড হচ্ছে সব কিছু এখন ওয়েবে চলে আছে সব কিছু এখন ক্লাউডে চলে যাচ্ছে আমরা আরও বেশি ক্লাউডের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি এই কারণে অনেক বেশি টেকনোলজি ক্লাউডে আসতেছে বাট আমরা যদি একদম বেসিকটা বোঝার চেষ্টা করি যে বেসিক আমরা ওয়েব বলতে যা বুঝি সেটাকে যদি আমরা ভাগ করি তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি ঠিক আছে সো প্রথম ভাগটা হচ্ছে আমার ইউজার ইন্টারফেস বা ইউআই আর দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে আমার বিজনেস লজিক এবং লাস্ট যেটা ভাগ সেটা হচ্ছে আমার ডেটাবেস যে কোনো ওয়েব ইন্টারফেসের বেসিক যে তিনটা ভাগ সেটা হচ্ছে এই তিনটা তাই জন্য এটাকে বলে থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার সো ফার্স্ট অফ অল আসি আমরা ইউআই বা ইউজার ইন্টারফেস বলতে কি বুঝি ইউজার ইন্টারফেস বলতে আমরা বুঝি যে যা কিছু আমরা কোনো একটা ডিভাইস থেকে দেখি বা ডিভাইস থেকে কনজিউম করি সেটা হতে পারে কোনো মোবাইল হতে পারে কোনো ল্যাপটপ হতে পারে কোনো টিভি হতে পারে কোনো ঘড়ি এখন সব কিছু থেকে আসলে হচ্ছে যে ওয়েব ইন্টার ওয়েবে পার্টিসিপেট করা যায় তো যে কোনো স্ক্রিন যে কোনো স্ক্রিন থেকে আমরা যে জিনিসটা কনজিউম করি যা দেখি সেটা হচ্ছে একটা ইউআই বা ইউজার ইন্টারফেস ফর এক্সাম্পল আমরা ধরে নিলাম একটা ওয়েবসাইট ধরেন ফেসবুকের ওয়েবসাইট ওকে ফেসবুকের ওয়েবসাইটটা আমরা যদি মোবাইল থেকে ভিজিট করি অথবা আমরা ল্যাপটপ থেকে ভিজিট করি যে কোনোখান থেকে ভিজিট করলে বা আইপ্যাড থেকে ভিজিট করলে একটা ইন্টারফেস ওপেন হয় যেখানে আমরা দেখি আমাদের ছবিগুলো দেখি আমরা বিভিন্ন মানুষের পোস্ট দেখি বিভিন্ন জন কি কমেন্ট করছে সেগুলো দেখি এবং আমরা পার্টিসিপেটও করতে পারি আমরা সেখানে আমাদের ছবি আপলোড দিই আমরা নিজেরা কমেন্ট লিখি আমরা লাইক দিই এবং সব পুরোটাই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ একটা ইউআই বা ইন্টারফেস তো এটাকে বলা হচ্ছে ইউআই বা ইউজার ইন্টারফেস যেটা হচ্ছে অ্যাজ এ ইউজাররা কনজিউম করে তো এই এই যে যে পোর্শনটা যেটা আমরা দেখতেছি এখন ইউআই সেটাকে ক্লায়েন্ট সাইডও বলে ঠিক আছে সো ক্লায়েন্ট সাইড বলে তো ক্লায়েন্ট মানে কি যে কোনো ডিভাইস হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের মোবাইল ডিভাইস হতে পারে সেটা ল্যাপটপ হতে পারে যেখান থেকে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট বা ওয়েব ইন্টারফেস ভিজিট করতে পারি সেটাই হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট এবং আমরা যে ভিজিট করি কোন একটা ইউআই সেখানে আমরা কি করি ইন্টারেক্ট করি এবং কন্টিনিউসলি একটু আগে আপনারা মনিম ভাই থেকে শুনছেন যে আমরা রিকোয়েস্ট রেসপন্সের একটা ব্যাপার থাকে তো কন্টিনিউসলি আমরা কি করি আমাদের ডিভাইসগুলো থেকে রিকোয়েস্ট দিতে থাকি রিকোয়েস্টটা কোথায় যায় রিকোয়েস্টটা যায় সার্ভারে ধরেন আমি বললাম আমি আমার ফেসবুকের নিউজ ফিড ওপেন করলাম তাহলে আমার ডিভাইস থেকে ফেসবুকের সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট যাবে যে আমি আমার নিউজ ফিডের ইনফরমেশনগুলো দেখতে যাচ্ছি সে কি করবে সার্ভার থেকে ইনফরমেশনগুলো আমাকে পাঠাবে এবং আমি আমার ডিভাইসের মধ্যে ইনফরমেশনগুলো দেখতে পাবো রাইট সো এই রিকোয়েস্টটা কোথায় যায় এই রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে ফেসবুকের সার্ভারে এবং সার্ভারে গেলে প্রথমে রিকোয়েস্টটাকে প্রসেস করতে হয় এবং যে প্রসেসিংটা হয় সেটা হচ্ছে এই বিজনেস লজিক সেকশনের মধ্যে অর্থাৎ আমার রিকোয়েস্টটা আমার রিকোয়েস্টটা এখান থেকে ফেসবুকের সার্ভারে যাবে এবং সে কি করবে বিজনেস লজিক সেকশনে সার্ভার রিকোয়েস্টটাকে হচ্ছে প্রসেস করবে প্রসেসিং অনেক রকমের হতে পারে সে প্রসেসিংয়ের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে আমি কি ধরনের রিকোয়েস্ট করছি সেটা দেখা যেমন ক্রাডের মধ্যে তিন ধরনের চার ধরনের রিকোয়েস্ট হয় ক্রিয়েট রিট্রিভ আপডেট ডিলিট আমি কোন ধরনের রিকোয়েস্ট আমার ইউআই থেকে করছি আমি কি কোনো রিট্রিভ করছি অর্থাৎ আমি কি কোনো ইনফরমেশন পড়তে চাচ্ছি বা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিট্রিভ বা গেট রিকোয়েস্ট আর আমি যদি কোনো কিছু পোস্ট করি তার মানে আমি ক্রিয়েট করতেছি আপনি যখন ফেসবুকে কোনো ছবি আপলোড করেন আপনি যখন ফেসবুকে কোনো পোস্ট লিখেন আপনি কিন্তু ডেটা ক্রিয়েট করতেছেন তাহলে সেটা হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট সি দিয়ে ক্রিয়েট আর আর দিয়ে রিট্রিভ এরপর হচ্ছে ইউ আপডেট সো আপডেট মানে কি আমি 
ক্রুয়ারটা লিখে রাখি সি আর ইউ ডি তো আমার সি দিয়ে হচ্ছে ক্রিয়েট করা যেটাকে পোস্ট রিকোয়েস্ট বলে আর দিয়ে হচ্ছে রিট্রিভ করা যেটাকে গেট রিকোয়েস্ট বলে ইউ দিয়ে হচ্ছে আমার আপডেট করা যেটাকে পুট রিকোয়েস্ট বলে বা প্যাচ রিকোয়েস্ট বলে আমাদের প্রোগ্রামিং এর ভাষায় আর লাস্ট অফ অল ডি ডিলিট করা তো আমরা আমাদের এই ইউজার ইন্টারফেস থেকে আমাদের ইউআই থেকে কন্টিনিউসলি এই চার ধরনের রিকোয়েস্ট করে যেতে থাকি আমাদের সার্ভারকে ওকে তো সার্ভার রিকোয়েস্টটা যখন অ্যাকসেপ্ট করে সে প্রথমে চেক করে এটা কোন ধরনের রিকোয়েস্ট এটা কি গেট রিকোয়েস্ট এটা কি পোস্ট রিকোয়েস্ট এটা কি পুট রিকোয়েস্ট নাকি এটা ডিলিট রিকোয়েস্ট ওই অনুযায়ী সে একটা অ্যাকশন নেয় তো সেই অ্যাকশনটা কি হতে পারে ধরেন আমি বললাম গেট রিকোয়েস্ট যে আমি আমার নিউজ ফিডের ইনফরমেশনগুলো দেখতে চাচ্ছি বা আমি আমার প্রোফাইল ইনফরমেশনগুলো দেখতে চাচ্ছি তখন এ কি করবে এই বিজনেস লজিক বিজনেস লজিক কি করবে ডেটাবেস থেকে আমার ইনফরমেশনগুলো রিট্রিভ করবে সে ডেটাবেস একটা রিকোয়েস্ট করবে হতে পারে ডেটাবেসটা আলাদা একটা সার্ভিসে রাখা হতে পারে ডেটাবেস ইন্ডিকেটেড বেসিক্যালি যেটা হয় ডেটাবেসটা আলাদা একটা সার্ভিস হিসেবে কাজ করে ডেটাবেসটা আলাদা একটা এন্টিটি হিসেবে কাজ করে তো সে ডেটাবেস থেকে ইনফরমেশনগুলো নিবে নিয়ে সে যদি প্রসেস করার দরকার পরে প্রসেস করবে প্রসেস করে সে আবার ইনফরমেশনগুলো আমার এখানে পাঠিয়ে দেবে রেসপন্স হিসেবে তার মানে এই যে পুরো একটা সাইকেল কমপ্লিট হল না এটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স সাইকেল সো আমার ইউআই থেকে রিকোয়েস্ট যাবে বিজনেস লজিক লেয়ার সেটাকে হচ্ছে প্রসেস করবে প্রসেস করে যা যা লজিক ওখানে খাটানো দরকার এটাকে বিজনেস লজিক লেয়ার বলে কেন যত রকম লজিক আমরা নর্মালি এই বিজনেস লজিক লেয়ারে রাখার চেষ্টা করি অনেক রকম লজিক হতে পারে সে আমরা আমরা অনেক সময় আমরা যে প্রোফাইলে রিকোয়েস্ট করতেছি সব ইউজার থেকে যে প্রোফাইলটা খুঁজে বের করতেছি সেই ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে বিজনেস লজিক লেয়ার লিখতে হয় যে আমার একটা পার্টিকুলার মানুষের প্রোফাইল আমি দেখতে চাচ্ছি অথবা হচ্ছে আমি কোনো কিছু পোস্ট করতেছি অর্থাৎ যত রকমের লজিক আমরা যখন কাজ আমরা যখন ডিটেলসে কাজ করবো তখন দেখবেন যে সব রকমের লজিক আমরা নর্মালি এই এই লেয়ারে দেখি বিজনেস লজিক লেয়ারে এবং বিজনেস লজিক লেয়ার কি করে সেই রিকোয়েস্টটা প্রসেস করে ডেটাবেস থেকে যদি ইনফরমেশন নেওয়ার হয় নিয়ে সেটাকে হচ্ছে ইউআইএ পাঠিয়ে দেয় ওকে সো যেহেতু এটা তিন ধাপে হচ্ছে কাজটা এই জন্য এটাকে বলে হচ্ছে থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার অ্যান্ড এই যে বিজনেস লজিক লেয়ার এটা হচ্ছে আমার ইউআই এবং ডেটাবেসের মধ্যে ব্রিজ হিসাবে কাজ করে আমাদের পুরা ওয়েবটাই অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয়েছে এই রিকোয়েস্ট রেসপন্স সাইকেলের উপর কোনো কোনো একজন ইউজার বা কোনো একজন ক্লায়েন্ট তার ডিভাইস থেকে কোনো একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ভিজিট করার সময় রিকোয়েস্ট পাঠায় রিকোয়েস্টটা কন্টিনিউসলি সার্ভারে যায় সার্ভারে যে বিজনেস লজিক অ্যাপ্লিকেশনটা আছে বা যে ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এটাকে এটাকে সার্ভার সাইট বলে ওকে অ্যাকচুয়ালি ডেটাবেসও সার্ভার সাইটের পার্টের মধ্যে পড়ে তো ক্লায়েন্ট সাইট থেকে রিকোয়েস্ট যায় কন্টিনিউসলি সার্ভার সাইডে সার্ভার সে রিকোয়েস্টগুলোকে প্রসেস করে প্রসেস করে ইনফরমেশন যদি রিকোয়েস্টগুলো সে একটা ভ্যালিড ইনফরমেশন ভ্যালিড রিকোয়েস্ট করে যদি একটা ভ্যালিড রিকোয়েস্ট করে তাহলে সেই ভ্যালিড রিকোয়েস্টের রেসপন্স অথবা যদি কোনো অ্যারোর হয় যে রিকোয়েস্টটা ভ্যালিড না কোনো অ্যারোর জেনারেট হয়েছে সেই অ্যারোরটা যেটাই হোক যে রেসপন্সই হোক সেই রেসপন্স হচ্ছে আবার ক্লায়েন্টকে পাঠিয়ে দেয় তো এই পুরো প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট সরি রিকোয়েস্ট রেসপন্স সাইকেল এবং এই পুরো প্রসেসটা হয় এই থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচারের মধ্যে অ্যান্ড আমরা আমাদের এই কোর্সে মোস্টলি ফোকাস করব হচ্ছে এই পোর্শনটা থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচারের লাস্ট দুইটা টিয়ারে হচ্ছে আমরা ফোকাস করব যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক এন্ড আর এই পোর্শনটা এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এন্ড ওকে সো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ডটা শিখব ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টটা শিখবো আমাদের এই কোর্সে আর কেউ যদি ফুল স্টেপ ডেভেলপমেন্টে ইচ্ছা থাকে পরে চাইলে সে ফ্রন্ট এন্ড শিখতে পারে একটা তার ইচ্ছা আর কারো যদি ব্যাক এন্ডে ইচ্ছা থাকে কারো যদি কারণ এটা হচ্ছে আসলে পার্স ব্যাক এন্ড শিখবো নাকি ফ্রন্ট এন্ড শিখবো এটা অনেকটা পার্সোনাল প্রেফারেন্সের উপর ডিফেন ডিপেন্ড করে অথবা ফুল স্টেপ শিখবো কিনা তো যে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করে তাকে বলে ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার বা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার যে ব্যাক এন্ড দিয়ে কাজ করে যে হচ্ছে বিজনেস লজিক আর ডেটাবেস নিয়ে কাজ করে ডেটাবেসের কিছু ডেটাবেস পুরোপুরি ডেটাবেস না কারণ শুধু ডেটাবেসের উপরই অনেক জব জব আছে যেখানে যাদের কাজ হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজ করা এটা এটা বিশাল একটা জগৎ এটা একটা সাগরের মতো সো ব্যাক এন্ড ডেভেলপদেরকে হার্ড কোর ডেটাবেস কিছু শিখতে হয় না কিছু বেসিক আর হচ্ছে কিছু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ডেটাবেস জানতে হয় অর্থাৎ আমি ডেটা রাখতে পারতেছি কিনা ডেটা রিট্রিভ করতে পারতেছে কিনা ডেটা আপডেট করতে পারতেছে কিনা ডেটা ডিলিট করতে পারতে
ওটা ডিফারেন্ট ব্যাপার ওরা ডেটাবেস একদম স্ক্র্যাচ থেকে বানাতে পারে ডেটাবেস ম্যানেজ করতে পারে ওইটা আলাদা ব্যাপার বাট অ্যাজ এ ব্যাক এন্ড ডেভেলপার আমরা কি করবো আমরা অন্য ডেটাবেস গুলোকে ইউজ করতে শিখবো আমরা নিজেরা কোনো ডেটাবেস স্ক্র্যাচ থেকে বানাবো না আমরা অন্য ডেটাবেস গুলা এসকিউল ডেটাবেস হোক নো এসকিউল ডেটাবেস হোক আমরা ইউজ করতে শিখবো সো এই পার্টটা হচ্ছে আমার এই ব্যাক এন্ডের পার্টের মধ্যে পড়ে ডেটাবেস এর পুরো পার্টটা না কিছু পার্ট হচ্ছে আমাদের ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পড়ে আর যার ইচ্ছা হচ্ছে পুরো ফুল স্ট্যাক সবকিছু জানবে সে হচ্ছে দুইটাই শিখে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড এই জন্য ওদেরকে বলা হয় ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার ওকে এটাকে বলা হচ্ছে ফুল স্ট্যাক সো আই গেস ব্যাক এন্ড কি ফ্রন্ট এন্ড কি ফুল স্ট্যাক কি এটা আপনাদের আইডিয়া হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে আপনাদের ইন্টারেস্টের উপর যদি আপনাদের ফ্রন্ট এন্ড কোড লিখতে ভালো লাগে যদি ডিজাইন ভালো লাগে ডিজাইন বলতে আপনাকে ডিজাইন তো করতে হবে না যারা ফ্রন্ট এন্ডকে কাজ করে মোটর মূলত হচ্ছে ওদেরকে একটা ডিজাইন প্রোভাইড করে দেওয়া হয় ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার একটা ডিজাইন প্রোভাইড করে দেয় তারা ওই ডিজাইন নিয়ে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডটা বানায় এবং ওই ফ্রন্ট এন্ডটাকে ইন্টারেক্টিভ করে এবং ফাংশনালিটি অ্যাড করে অনেকে মনে করে যে ফ্রন্ট এন্ড মানে শুধু ডিজাইন না এখন দিন দিন আসলে ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে লজিকের পরিমাণ বাড়তেছে তিন দিন অনেক বিজনেস লজিক হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে চলে আসতেছে তো ফ্রন্ট এন্ডের জগতও কিন্তু আলাদা একটা জগৎ কারণ ফ্রন্ট এন্ড দিন দিন হেভি হচ্ছে রিচ হচ্ছে এটার একটা মূল রিজন হচ্ছে আগে আমাদের ডিভাইসগুলো তেমন একটা পাওয়ারফুল ছিল না আপনি চিন্তা করে দেখেন এখন থেকে দশ বছর পনেরো বছর আগে একটা ল্যাপ একটা পিসি একটা ডেস্কটপের র্যাম ছিল হচ্ছে পাঁচশো বারো এমবি এখন একটা মোবাইলের র্যামই হচ্ছে বারো জিবি কিছু কিছু মোবাইলে ষোলো জিবি র্যাম আছে সো এই কারণে কি হয় ফ্রন্ট এন্ডের কোডটা কিন্তু পুরোপুরি চলে হচ্ছে আমাদের ডিভাইসের মধ্যে আপনি যে ফ্রন্ট এন্ডে যাই কোড লিখেন পুরোপুরি কোডটা চলবে হচ্ছে ডিভাইসের মধ্যে আপনি ল্যাপটপে ইউজ করলে ল্যাপটপে চলবে মোবাইল ইউজ করলে মোবাইলে চলবে যেমন বলে একটা ক্লায়েন্ট সাইট আপনার ডিভাইসে চলবে আর ব্যাক এন্ডের কোডগুলো পুরোপুরি চলে হচ্ছে সার্ভারের মধ্যে তো মোবাইল যেহেতু দিন দিন পাওয়ারফুল হচ্ছে আপনার ল্যাপটপ এগুলো যেহেতু ডিভাইস যেহেতু দিন 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 পাওয়ারফুল হচ্ছে তো আমরা যেটা এখন যেটা হয় ফ্রন্ট এন্ড আরো বেশি কোড হ্যান্ডেল করতে পারে আগে খুবই সিম্পল ছিল ফ্রন্ট এন্ড এইচ টি এম এল সি এস এস আর হালকা খানিক জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড বিল করে দেওয়া হতো বাট এখন ফ্রন্ট এন্ডের ফ্রেমওয়ার্ক আছে ফ্রন্ট এন্ডের লাইব্রেরি আছে বড় বড় কারণ কি ফ্রন্ট এন্ড এখন আগের চেয়ে বেশি কোড হ্যান্ডেল করতে পারে মোবাইল ডিভাইস ল্যাপটপ এখন আগের চেয়ে বেশি কোড হ্যান্ডেল করতে পারে ব্রাউজার এখন বেসিক্যালি ব্রাউজারই তো চলে যদি আমি হিসাব করি ব্রাউজার এখন আগের চেয়ে বেশি কোড হ্যান্ডেল করতে পারে এই কারণে হচ্ছে রিসোর্স বেশি এই কারণে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আস্তে আস্তে এখন রিচ হচ্ছে অ্যান্ড সো এস ব্যাক এন্ড কারণ এখন আস্তে বললাম না সব কিছু আস্তে আস্তে আমরা ক্লাউডের দিকে শিফট করছি সব কিছু আমরা ওয়েবের দিকে শিফট করছি তার মানে হচ্ছে অপরচুনিটি ওয়েবে বা ক্লাউডে কাজ করার অপরচুনিটি দিন দিন বাড়তেছে আপনি যদি এই ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে আপনার ক্যারিয়ার হিসেবে চুজ করেন তাহলে আপনার কাজের ক্ষেত্রের অভাব হবে না এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনি নিজেকে কতটুকু স্কিলফুল বানাচ্ছেন এটা একটা ডিফারেন্ট ব্যাপার বাট স্কোপ অনেক এখন ওই স্কোপের জন্য আপনি নিজেকে স্কুল স্কিলফুল করতেছেন কিনা এটা হচ্ছে পুরোপুরি আপনার উপর আচ্ছা তো এটা আই গেস সবার ক্লিয়ার যে ফ্রন্ট এন্ড কি ব্যাক এন্ড কি ফুল স্ট্যাক কি আমরা এই কোর্সে কোন পোর্শনটা ফোকাস করব এটা হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ড পোর্শনটা ফোকাস করবো এইটুক নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা চাইলে করতে পারেন তাহলে আমরা পরের পোর্শনে মুভ করতেছি আচ্ছা বিজনেস লজিক বেসিক্যালি লজিক মানে হচ্ছে আমরা আমরা যত যা লজিক লিখি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে বেসিক্যালি সব গুগুলকেই লজিক বলে আমরা আমরা সব কিছুকে লজিক নিয়ে তো কাজ করি আমরা আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনে বানাই বেসিক্যালি হচ্ছে ওখানে হচ্ছে আমরা আমাদের রিয়েল লাইফ যে লজিকগুলো আছে ওই লজিকগুলোকে ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করি রাইট আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তো এটা একটা টার্মিনোলজি টার্ম দিছে বিজনেস লজিক ব্যাক এন্ড কিভাবে কাজ করে এই কোয়েশনটাকে আরেকটু ইলেবোরেট করেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো কিভাবে কাজ করে বলতে ব্যাক এন্ডে বেসিক্যালি আমরা কোড এটা আমরা আরও সামনে যাব আমরা কোড লিখি কোডগুলা হচ্ছে ডেটাবেস থেকে কোয়েরি করে বা কোনো ইনফরমেশন ডেটাবেস স্টোর করে এভাবে কোড লিখে কাজ করে ব্যাক এন্ড কোড লিখবো কোডটা রান করবে এবং এখানে ফ্রেমওয়ার্ক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ডিসকাশন আমরা পরে যাচ্ছি ওটাতে বাট টার্মিনোলজিটা ক্লিয়ার কিনা ফ্রন্ট এন্ড কি ব্যাক এন্ড কি ফুল স্ট্যাক কি ওকে আর দেয়ার এনি প্রিকুইজিটস অর রিকমেন্ডেড স্কিলস বিফোর আপনাকে কম্পিউটার চালানো জানতে হবে কিভাবে কম্পিউটার রান করতে হবে জানতে হবে আপনার একটু টাইপিং স্কিলটা খুব বেশি ফাস্ট না
বাকি শুধু ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ আসবে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের নয় কি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েবে তো আমরা অ্যাপ্লিকেশনই বানাই আমরা অনেক সময় মনে করি যে ওয়েব মানে হচ্ছে ওয়েবসাইট গুলো তো অ্যাপ্লিকেশন রাইট হ্যাঁ আপনি অ্যাপ বলতে যদি মোবাইল অ্যাপ বোঝান তাহলে হচ্ছে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং মোবাইল অ্যাপের জন্য হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে এদের ফ্ল্যাট এখন খুব ফ্ল্যাটার খুব পপুলার দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কেস মোবাইলের দুনিয়া হচ্ছে আলাদা একটা দুনিয়া এখানে যেটুক শেখানো হবে সেটা দিয়ে আপনি আপনাকে পাইথন খুব ভালো করে শেখানো হবে পাইথন খুব ভালো করে শেখানো হলে আপনি পাইথনের ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপ করতে পারবেন একটা জিনিস আর হচ্ছে পাইথন দিয়ে ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপ করতে পারবেন আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারবেন পাইথন অন্যান্য সেক্টরগুলো যে মেশিন লার্নিং যদি কারো ওদিক দিয়েও যাওয়ার ইচ্ছা থাকে মেশিন লার্নিং ইমেজ প্রসেসিং সেখানেও যেতে পারবেন আর মোবাইল অ্যাপের ব্যাপারটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করতেছি ব্যাক এন্ডের আমরা অনেক সময় মনে করি যে মোবাইল অ্যাপ ব্যাক এন্ড ডিফারেন্ট জিনিস এখানে একটা ছোট ট্রিক আছে সেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করতেছি মোবাইল অ্যাপের ব্যাপারটা প্রিকুইজিট না 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 সিএস রিলেটেড কোনো প্রিকুইজিট আপাতত লাগবে না আপনি ওই বললাম ম্যাথ ম্যাথ জানলে হবে বাকিটা হচ্ছে আপনি এখানে শিখবেন আমরা আমি নর্মালি কাজ ভিএস কোড ইউজ করি মুনিম ভাই আই গেস পাইচ আমি ইউজ করে বাট আমি ভিএস কোড ইউজ করি ভিএস কোড লাইট ওয়েট আমার ইউজ আমি ওটাতে কমফোর্টেবল আপনারা কোর্স করার সময় হচ্ছে যে ভিএস কোড প্রেফার করব ইউজ করা বাট নিজেরা প্র্যাকটিস করার সময় ডিফারেন্ট কিছু প্র্যাকটিস করতে পারি এটা আপনার হোয়াটস আর রিসোর্সেস উইল দ্য কোর্স প্রোভাইড অ্যাসাইড লেকচারস আচ্ছা রিসোর্সের জন্য প্লিজ লাইক আমরা তো লেকচার ইউজ দেবো অ্যান্ড হচ্ছে যে আমরা আপনারা টাইম টু টাইম অ্যাসাইনমেন্ট করতেছেন কিনা সেগুলো দেখা হবে বাট এর বাইরের ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনার প্লিজ একটু কন্ট্যাক্ট কমিউনিকেট করবেন ভাইয়ের সাথে শাহরুখ ভাইয়ের সাথে সো উনি বলবে নেক্সট ড্রেস ইজ এ ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ভাইয়া সো ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক সো নেক্সট ড্রেস শেখানো হবে না নেক্সট ড্রেসের জন্য হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে ফোকাস করতে যারা ফ্রন্ট এন্ড পরে ওরা নেক্সট ড্রেস শিখে আপনি যদি দেখেন আমরা মনে করি যে সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট বাট দুনিয়াতে সব ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক কিছু জিনিস সব ল্যাঙ্গুয়েজ সেম আপনি যদি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো করে জানেন আপনি একটা জানতে কোনো সমস্যা হবে না আপনি যদি আগে সি করে থাকেন পাইথন আপনি ইজিলি শিখতে পারবেন আপনি যদি পাইথন ভালো করে করেন আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আপনার সমস্যা হবে না এগুলো পরের ব্যাপার জব প্লেসমেন্ট বা এসব জিনিস আমি চাচ্ছি যে আমি আমি রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন চাচ্ছি যে আমার এটুক যা পড়েছি এটুক যা বুঝাইছি এই পাঁচ লাস্টের পাঁচ দশ মিনিট এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন চাচ্ছিলাম সো আই গেস এনাফ কোয়েশ্চেন আছে এখানে আর বাকি কোয়েশ্চেনগুলো আমি রিকোয়েস্ট করব সোফি আপুকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আপনি আনসার করতে চান আপনার করে দিতে পারেন যেগুলো হচ্ছে এখানে রিলেভেন্ট না মোর অফ মোর হচ্ছে যে কোর্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন সেগুলো হচ্ছে আপু প্লিজ আনসার করে দিতে পারবেন कम्यूनिकेशन की रिक्वेस्ट रेसपन्स सैकेल बोलते रिक्वेस्ट रेसपन्स सैकेल फांगशन कर सो फार्स्ट अफ अल जगते सफ्टवेर जगते हम विभिन्न एप्लीकेशन एकजुन साथ এভরিথিং ইস অ্যাপ্লিকেশন আমরা মনে করি যে ওয়েবসাইট হচ্ছে একটা জিনিস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আলাদা একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি না আমরা কিন্তু সব কিছুকে অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে দেখি ওকে বা সার্ভিস হিসাবে দেখি সো আমাদের কাছে সবগুলোই অ্যাপ্লিকেশন সবগুলোই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে চলে সো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ধরেন আমি বললাম আপনারা যখন পাঠাও ইউজ করেন পাঠাও দিয়ে যখন ফুডটা ডেল রিসিভ করার পরে অনলাইনে পে করতে যান দেখবেন যে বিকাশের একটা ইন্টারফেস ওপেন হয় অথবা আপনি যদি কোনোখানে অনলাইন কেনাকাটা করেন ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন তখন দেখবেন যে যেই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন ওই ক্রেডিট কার্ডের একটা পোর্টাল ওপেন হবে সো তার মানে কি ওই পার্টিকুলার ব্যাংক বা ওই পার্ট বা বিকাশ ওদের একটা ইন্টারফেস দিয়ে রাখছে যাতে হচ্ছে অন্য অ্যাপ্লিকেশনটা 
ওই ইন্টারফেসটা ওদের সার্ভিসটা ইউজ করতে পারে বিকাশ কি বিকাশ বেসিক্যালি একটা এমএফএস বা হচ্ছে আমি যদি বলি ফিনটেক কোম্পানি যারা হচ্ছে পেমেন্ট রিলেটেড সার্ভিস প্রোভাইড করে ধরলাম সো ওদের সার্ভিসটা এখন আপনি ধরেন দ্বারা যে কেনাকাটা করলেন বা আপনি ধরেন ফুড পান্ডায় কেনাকাটা করবেন তাহলে ফুড পান্ডা হচ্ছে আলাদা একটা অ্যাপ্লিকেশন ধরলাম এটা হচ্ছে আমার ফুড পান্ডা ফুড পান্ডা আর এটা হচ্ছে বিকাশ বিকাশ একটা সার্ভিস প্রোভাইড করবে বিকাশের সার্ভিস কি পেমেন্ট রিলেটেড সার্ভিস আর ফুড পান্ডার সার্ভিস কি ফুড রিলেটেড সার্ভিস ফুড ডেলিভারি আপনি ফুড পান্ডায় অর্ডার করলেন এখন ফুড পান্ডায় খাবারটা পেলেন আপনি পেমেন্ট করতে যাবেন এখন ফুড পান্ডার ডেলিভারি ম্যান আপনাকে দিয়ে গেলে আপনি অনলাইন পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন এখন অনলাইন পেমেন্টটা বিকাশের মাধ্যমে করতে যাচ্ছেন তার মানে বিকাশ ওদের একটা এপিআই দিয়ে রাখছে একটা এপিআই লিখে রাখছে যেটা সে অন্য কোম্পানিগুলোকে ইউজ করতে দেয় তাদের পেমেন্টের জন্য সো বিকাশের এপিআই অবভিয়াসলি ইটস এ কোর্ট ইটস এ পিস অফ কোর্ট যেটা হচ্ছে যে সে যদি ফুড পান্ডা যদি ওর ইন্টারফেসে বা ওর কোডের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে তখন সে বিকাশের পেমেন্ট সার্ভিসটা ইউজ করতে পারবে তার মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস হচ্ছে একটা সিস্টেম বলতে পারি বা একটা ওয়ে বলতে পারি যেই সিস্টেমের বদলতে দুইটা সার্ভিস নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে দুইটা সার্ভিস নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারে তো এখানে ফুড পান্ডা একটা সার্ভিস যেটা হচ্ছে মানুষকে ফুড ডেলিভারি দেয় সে কি করতেছে বিকাশের এপিআইটা ইউজ করে সরি সে কি করতেছে বিকাশের এপিআইটা ইউজ করে বিকাশের সার্ভিসটা সাথে কমিউনিকেট করতেছে ওকে তো আমাদের কোর্সেও আমরা অনেকটা এরকম কাজ করব আমরা ব্যাক এন্ডে কি করব একটা এপিআই লেখার চেষ্টা করব যেটা দিয়ে হচ্ছে অন্য সার্ভিস আমাদের ব্যাক এন্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এটা ইউজ করতে পারবে ওকে তো এবার আসা যাক আমাদের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কিছু ব্যাপার সেটা হচ্ছে একটা সময় আমি নেক্সট পেজে চলে যাই ওকে সো একটা সময় যেটা হতো আমাদের কোডগুলো অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের কোড ব্যাক এন্ডের কোড ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড একই জায়গার মধ্যে লেখা হইতো ওকে যারা যদি কারো জায়গায় যদি আগে পিএইচপি নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে মনে করে দেখবেন পিএইচপি ভিতর হচ্ছে এইচ টিএমএল কোড লেখা যায় বা সিএসএস কোড লেখা যায় তো একটা সময় যখন শুরুর দিকে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ডের কোড একই জায়গায় লেখা হইতো তো দিন দিন হচ্ছে সব কিছু কমপ্লিকেটেড হয়েছে আমাদের হচ্ছে এক্সপান্ড হয়েছে নতুন নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো দিন দিন বড় হয়েছে তো যে কারণে কোডের পরিমাণও বাড়ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন যত পান করবে যত সার্ভিস বাড়বে যত অ্যাপ্লিকেশনের ফিচার বাড়বে অ্যাপ্লিকেশনের কোডের পরিমাণও বাড়বে সো একসময় দেখা গেছে যে ফ্রন্ট এন্ড কোড আর ব্যাক এন্ড কোড এক জায়গায় লেখা রাখাটা নট এ গুড আইডিয়া তখন হচ্ছে একদম ক্লাটার্ড হয়ে যায় সব কিছু ম্যানেজ করা অনেক কষ্ট হয়ে যায় ম্যানেজেবিলিটি ইস্যু হয়ে যায় এবং হচ্ছে ডেভেলপারদের অনেক প্যারা হয়ে যায় তখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন আর ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশন আলাদা করে ফেলার একটা আইডিয়া হয়েছে কেউ না কেউ তো আইডিয়াটা ইউ নো প্রপোজ করছে এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে এর পর পর অনেকগুলা টুল এবং অনেকগুলা সার্ভিস এরকম বেরোছে যে যেগুলোর বদলতে আমরা কি করতে পারি ফ্রন্ট এন্ড সার্ভিস আর ব্যাক এন্ড সার্ভিসকে আলাদা রাখতে পারি তখন যেটা হয়েছে ফ্রন্ট এন্ডকে নর্মালি হচ্ছে এইচ টি এমএল সিএসএস আর জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রন্ট এন্ডের ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে যাও ব্যাক এন্ডের অনেকগুলো অপশন আছে পাইথন আছে পিএসপি আছে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে নেট জেস আছে ডট নেট আছে বাট ফ্রন্ট এন্ডের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন পর্যন্ত একদম রাজত্ব করতে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট সো এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডকে আলাদা একটা এন্টিটি আলাদা একটা অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে ক্রিয়েট করা গেছে যেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতেছি যে ফ্রন্ট এন্ডকে আমরা কমপ্লিটলি আলাদা করে দিচ্ছি প্রাইম সাইড হিসেবে অ্যান্ড ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে বা ব্যাক এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে আমরা ব্যাক এন্ড একটা অ্যাপ্লিকেশনকে ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশনকে সেপারেট করে ফেলতে পারছি এবং এই ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন আর ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশন নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করবে কি হবে এপিআই দিয়ে অর্থাৎ ব্যাক এন্ডের কাজ হচ্ছে ও একটা এপিআই ক্রিয়েট করে দিবে ওকে অ্যান্ড ওই এপিআইটা যে কোনো ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারবে এবার আসা যাক ওই আপুর একটা কোয়েশ্চেন যেখানে হচ্ছে যে মোবাইল অ্যাপের কথা আসছে সো আমরা এবার চিন্তা করে দেখি ফেসবুক যদি আমরা চিন্তা করি ফেসবুকের ওয়েব অ্যাপও আছে মানে ওয়েবসাইট আছে ফেসবুকের মোবাইল অ্যাপও আছে বা স্মার্টফোন অ্যাপ ফেসবুকের আইপ্যাড অ্যাপও আছে ফেসবুক ঘড়িতেও জানানো যায় ওয়াচ অ্যাপও আছে ফেসবুকের ওকে ফেসবুক আপনি চাইলে যদি আপনার ওয়াইফাই টিভি হয় টিভিতেও চালাতে পারবেন টিভি অ্যাপও আছে 
তাই ফেসবুকের এতগুলো অ্যাপ আছে ওকে তার মানে কি ওরা কি প্রত্যেকটা ইন্টারফেসের জন্য প্রত্যেক রকমের ডিভাইসের জন্য কি পুরো ফেসবুক সব কিছু সব সার্ভিস কি বারবার লিখছে না লিখে নাই তাদের ব্যাক এন্ড হচ্ছে একটাই জাস্ট ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিভাইসের জন্য ডিফারেন্ট সবগুলো ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপই ব্যাক এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ড এপিআই সাথে কমিউনিকেট করে ব্যাক এন্ডের এপিআই লিখে রাখছে ফেসবুক যেটা করছে ব্যাক এন্ড অ্যাপ দিয়ে ব্যাক এন্ড এপিআই লিখে রাখছে এবং ওই এপিআই দিয়ে হচ্ছে যে ওয়েব অ্যাপ মোবাইল অ্যাপ অ্যাপের অ্যাপ ওয়াচ অ্যাপ টিভি অ্যাপ সবাই হচ্ছে ব্যাক এন্ডের সাথে কমিউনিকেট করে ঠিক যেমনটা বিকাশ করছিল তাদের ওই পেজে চলে গেছে হ্যাঁ বিকাশ করছিল বিকাশ করছে তাদের পেমেন্ট সার্ভিসের জন্য এখন বিকাশ কি শুধু ফুটপান্ডার জন্য এপিআইটা লিখছে না যারা যারা বিকাশের সার্ভিস ইউজ করতে চায় সবার জন্য সে এই এপিআই সার্ভিসটা লিখে রাখছে এখন আমি যদি আপনি যদি একটা কালকে ধরেন একটা ই কমার্স ওয়েব অ্যাপ ওয়েব অ্যাপ বানালেন ঠিক আছে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েব অ্যাপে বিকাশের পেমেন্ট সার্ভিস ইউজ করবেন তাহলে আপনি ওইটা ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন ওইটার জন্য বিকাশকে কোনো ধরনের কোনো কোডে চেঞ্জ করা লাগবে না কারণ ও একটা জেনেরিক একটা এপিআই লিখে রাখছে যেটা হচ্ছে সবাই যারা যারা ইউজ করতে চায় সবাই ইউজ করতে পারবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি একটা কোম্পানির মধ্যে চিন্তা করি ফেসবুক কি করছে একটা ব্যাক এন্ড অ্যাপ লিখছে ধর নাম যদিও সার্ভিস আছে অনেকগুলো ডিফারেন্ট আমি জাস্ট আমাদের আলোচনার জন্য বুঝার সুবিধার জন্য ধরলাম যে ব্যাক এন্ড অ্যাপ একটা তো ফেসবুকের ব্যাক এন্ড অ্যাপ একটা অ্যাপই লিখে রাখছে যেখানে হচ্ছে ফেসবুক ব্যাক এন্ড কোডটা করে রাখছে এবং যেই যেই ডিভাইস ফেসবুক ইউজ করবে সেটা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে সেটা একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে সেটা একটা আইপ্যাড অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়াচ অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে টিভি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে যেই যে ডিভাইস ফেসবুকের ব্যাক এন্ড ইউজ করবে ওই ডিভাইসের কোডটা ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপটা বানালে এগুলো সবগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ যেহেতু এটা ক্লায়েন্ট সাইড থেকে ইউজ হচ্ছে তো ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ যে কোনো ফ্রন্ট যে কোনো ডিভাইসের ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ লিখলেই আমি ফেসবুকের এপিআইটা ইউজ করতে পারবো তো আপু যেটা কোয়েশ্চেন করছিলেন যে মোবাইল অ্যাপ বানানো যাবে কিনা আপনি এই কোর্স শিখে মোবাইলের ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ বানাতে পারবেন না কারণ ফ্রন্ট মোবাইলের ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপের সেক্টরটা ডিফারেন্ট ও অ্যাপের ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপের সেক্টরটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে বাট একটা মোবাইল অ্যাপ যে ব্যাক এন্ডটা ইউজ করবে ওই ব্যাক এন্ডটা আপনি লিখতে পারবেন তো ব্যাক এন্ডের একটা সুবিধা আপনি একটা ব্যাক এন্ড অ্যাপ লিখে দুনিয়ার যত ডিভাইস আছে সবগুলোকে সার্ভ করতে পারবেন আপনার কাজ হচ্ছে একটা ব্যাক এন্ড অ্যাপ লেখা এবং ওই ব্যাক এন্ড অ্যাপের একটা এপিআই ক্রিয়েট করে দেবা নর্মালি যেটা এখন মোস্ট পপুলার এপিআই এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেস্ট এপিআই আর একটা আছে যেটা ফেসবুক ইউজ করে ফেসবুক যেটা বানাইছে সেটা হচ্ছে গ্রাফ কিউ এল ওকে তো আপনার কাজ হচ্ছে আপনার একটা ব্যাক এন্ড অ্যাপ বানাবেন যেটা একটা এপিআই থ্রুতে সার্ভ করবেন সেটা রেস্ট এপিআই হতে পারে গ্রাফ কিউল হতে পারে বাকি দুনিয়ার যতজন আপনার ওই ব্যাক এন্ড অ্যাপটা ইউজ করতে চাচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ থেকে সবাই জাস্ট আপনার এপিআইটা কল করবে সবাই জাস্ট আপনার এপিআইটা কল করবে এবং ওই এপিআই থেকে সে রিকোয়েস্ট করবে রিকোয়েস্ট থেকে রেসপন্স পাবে সো মোস্ট আমাদের মন মেইন ফোকাস হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ডটা বানাবো ব্যাক এন্ডটা হচ্ছে একদম কোর ব্রেনটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড আমাদের একটা ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে সবই হচ্ছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডকে যতটুকু পারা যায় ডাম্প রাখবো যত রকমের লজিক আছে যত রকমের ক্যালকুলেশন আছে সবগুলো ব্যাক এন্ডে করি নর্মালি যদিও ফ্রন্ট এন্ড এখন অনেক কিছু হ্যান্ডেল করে এটা ডিফারেন্ট ডিপেন্ড করে ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্টের উপর বাট ইঞ্জিনিয়ারিং বলতেছি সো সব কিছু হচ্ছে ব্যাক এন্ডে হচ্ছে অথেন্টিকেশন ব্যাক এন্ড হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যখন লগ করতেছেন পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন সেগুলো ব্যাক এন্ড অ্যাপে যাচ্ছে ব্যাক এন্ডগুলো ডেটাবেজে ম্যাচ করতেছে ম্যাচ করে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে তো আপনি একটা ওয়েব অ্যাপ থেকে ঢুকলেও লগ পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন একটা মোবাইল অ্যাপ থেকে ঢুকলো লগ পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন একটা আইপ্যাড অ্যাপ থেকে ঢুকলো লগ পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন এবং যেই ডিভাইস থেকে আপনি লগ করেন না কেন আলটিমেটলি সবাই রিকোয়েস্ট করতেছে কিন্তু একটা সিঙ্গেল জায়গায় সেটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড অ্যাপে জাস্ট ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপটা ডিভাইস ওয়াইজ হচ্ছে ডিফারেন্ট তো এবার দেখেন থ্রি আপনার ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড আলাদা করে ফেলাতে কি সুবিধা হয়েছে অনেকগুলো হচ্ছে কাজের স্কোপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের যে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করে তার একটা স্কোপ আছে ঠিক আছে ফ্লাটার ইজ এ ভেরি গুড কি বলবো ফ্রেমওয়ার্ক মোবাইল অ্যাপের জন্য আইপ্যাড অ্যাপ এবং ফ্লাটার দিয়ে ওয়েবও বানানো যায় যেটা ডিফারেন্ট জিনিস এবং যে আইপ্যাডে বানাচ্ছে সেও কাজ করতে পারতেছে যে ওয়েব অ্যাপ বানাচ্ছে সেও কাজ করতে পারতো এগুলো প্রত্যেকটাতে কা
এবং আপনার যদি স্কিল ক্লিয়ার ভালো থাকে বেসিক ক্লিয়ার থাকে তাহলে যে জিনিসই আসুক পাইথনের বদলে যদি অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসে আপনি ইজিলি কোপ আপ করতে পারবেন কারণ আমাদের ফিল্ডটা এমন একটা ফিল্ড যেখানে হচ্ছে আপনাকে প্রতিনিয়ত লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হবে আপনি যত স্কুল স্কিলফুল হন আমাদের কলিগ যারা হচ্ছে পনেরো বিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স ওরাও এখনো শিখে ওরা নতুন কিছু আসলে শিখে কারণ কি কারণ এই ওয়ার্ল্ডটা এই যে টেকনোলজির ওয়ার্ল্ডটা রেগুলার চেঞ্জ হচ্ছে এবং র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে এখানে যদি আপনি প্রতিনিয়ত আপনি স্কিলের সাথে যদি নিজেকে অ্যালাইন না রাখেন তাহলে আপনি ইজিলি ছিটকে পড়বেন মনিম ভাই যেটা বলছে সেটা হচ্ছে নিজেকে অ্যালাইন রাখতে হবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমার স্কিলের ফল্টের কারণে কোনো কিছু মিস হয় এবং আমরা দোষটা হচ্ছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্ক উপর চাপাই ওকে সো এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে নিজেকে সবসময় অ্যালাইন রাখা কোন একটা স্কিলের সাথে নতুন স্কিলের সাথে এবং নিজেকে সবসময় শেখার তাগিদ দেওয়া আপনার বেসিক ক্লিয়ার থাকে কারণ সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বেসিক কিছু লজিক দিয়ে তৈরি সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনি যদি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো করে জানেন আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আপনার বেশি দিন টাইম লাগবে না আপনি যদি পাইথন জানেন আপনি ধরেন পাইথন শিখলেন এই কোর্সটা ব্যাক এন্ড কোর্সটা করলেন এবং কাজ করলেন কোন একদিন ক্যারিয়ারে গিয়ে দেখা গেলো যে আপনাকে ডিফারেন্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা লাগতেছে ধরেন আপনাকে গো শেখা লাগতেছে কাজ করার জন্য আপনি পাইথনে যদি আপনার প্রপার নলেজ থাকে লজিক বিল্ডিং নলেজ যদি ভালো হয় আপনার টোটাল কনসেপ্টগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে আপনার গৌ শিখতে বেশি দিন লাগবে আপনি ইজিলি অ্যাডপ্ট করে ফেলতে পারবেন সো এটা থেকে বেরোতে হবে যে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো একটা ফ্রেমওয়ার্কে শিখবো এটা দিয়ে জীবন পার করে দিবে এটা থেকে বেরো আসতে হবে যখন যেটা দরকার শেখার ওটা শিখবেন বাট তার আগে বেসিকটা ক্লিয়ার করে যেতে হবে তো ব্যাক এন্ড এই যে ক্যারিয়ার পাথে আমরা ওইটাই ট্রাই করবো যে আপনার বেসিকটা যাতে ক্লিয়ার হয় কিভাবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কাজ করে সেটা পাইথন কিভাবে একটা ফ্রেমওয়ার্ক কাজ করে জ্যাঙ্গো এবং ফ্লাস্ক এই দুইটা যদি আপনি এই তিনটা জিনিস যদি আপনি ভালো করে জানেন এবং অবভিয়াসলি এস কিউ ডেটাবেস এই চারটা জিনিস যদি ভালো করে জানেন এরপর আপনার লাইফে আপনার কাছে যাই আসুক নতুন কিছু আপনি ইজিলি এটা শিখতে পারবেন আপনাকে গুড লার্নার হতে হবে ওইটাই আমরা ট্রাই করব আচ্ছা এখন অনেক কিছু জেনারিক কথা বলছি আমরা হচ্ছে এই কোর্সে কি কি করব সেটার একটা জাস্ট একটা আউটলাইন নিয়ে আছে অলরেডি আমি অনেক প্ল্যান নিয়ে ফেলছি সো বেসিক্যালি কোর্স অবশ্যই শুরু হবে পাইথন দিয়ে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স এর বেসিক আপনারা সবসময় মনে রাখবেন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা অনেক সময় ফ্রেমওয়ার্ককে বেশ প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে না আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ক্লিয়ার থাকে যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে পারবেন ধরেন আমি বললাম তো এখন যে দুনিয়া যেভাবে আছে আমরা জানি না যে আজ পাঁচ বছর পরে গিয়ে কি থাকবে দশ বছর পরে গিয়ে থাকবে ধরেন দেখা গেলো যে প্লাস উঠে গেল বা জ্যাঙ্গো উঠে গেল নতুন একটা আসলো ধরলাম যদিও এটা হবে না চান্স খুবই কম ধরলাম উঠে গেল নতুন একটা আসলো তাহলে আপনি যদি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আপাতত থাকেন নতুন একটা ফ্রেমওয়ার্ক আসলে আপনি শিখতে পারবেন বা শুনতে কষ্ট হবে বাট আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রায়োরিটি দেন যে ফ্রেমওয়ার্কে আসুন ওই ফ্রেমওয়ার্কে শিখতে যাবেন ওই ফ্রেমওয়ার্কে শিখতে পারবেন সো আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বললে সেম বোকামি এটা আমি করছিলাম যখন ভার্সিটিতে ছিলাম থার্ড ইয়ারে ছিলাম আমি পাইথন ভালো করে না শিখে জ্যাঙ্গো শিখতে গেছি এবং ভয় পেয়ে গেছি এবং ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে রেখে দিয়েছিলাম পরে যখন পাইথন ভালো করে শিখে আবার শিখতে গেছি তখন দেখছি যেগুলো সবগুলি তো পাইথন বেসিক্যালি পাইথন কে পাইথনের উপর বেস করে তো জ্যাঙ্গো বানানো তো সব কিছুই পাইথনের কোড ভিতরে জাস্ট এটাকে কোডটাকে একটু স্ট্রাকচার করা হয়েছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক কি করে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোডগুলো আছে ওগুলোকে প্রপার স্ট্রাকচার করে কিছু ফিচার প্রোভাইড করে যাতে আপনাকে বারবার একই কোড লিখতে না হয় বা কিছু জিনিস যাতে আপনার কাছে রেডিমেড থাকে বাট ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে কিছু নেই ল্যাঙ্গুয়েজে ফোকাস করবেন ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো করে শিখবেন ল্যাঙ্গুয়েজে বেশি বেশি প্রবলেম সলভ করবেন ল্যাঙ্গুয়েজে বেশি প্র্যাকটিস করবেন তাহলে যে ফ্রেমওয়ার্ক কি দুনিয়াতে আসুক ওই ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে পারবেন আচ্ছা পাইথন শেখার পরে আমরা আমাদের নেক্সট যেটা ইয়ে নেক্সট যেটা টাস্ক সেটা হচ্ছে আমরা গিট শিখব গিট নিয়ে একটু পর আলাপ আলোচনা করতেছি গিট হচ্ছে একটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম অর্থাৎ আমরা যে কাজগুলো করতেছি কাজগুলো একটা রেকর্ড রাখা যায় আমরা কি ধাপে ধাপে কাজ করছি আমি এরপরে গিটটাকে একটু এক্সপ্লেন করতেছি অ্যান্ড এরপরে আমরা এস কুয়েল শিখবো কমিউনিকেট করার জন্য এই যে আমি এখানে তিনটা টিয়ার এর কথা বলছি
আপনি যে এসকিউএল কোডগুলো শিখবেন আপনার ডেটাবেজের সাথে কথা বলতে হবে ডেটাবেজে কথা বলার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার সেটাকে বলা হয় এসকিউএল স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তো ওই এসকিউএল কোডগুলো বেসিক্যালি এই বিজনেস লজিকের ভিতরে লিখতে হয় মানে এই বিজনেস লজিক যে লেয়ারটা আছে ওকে সার্ভার সাইডের এইখানের মধ্যে এই অ্যাপ্লিকেশন এটা তো এগুলো তো বেসিক্যালি একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন দুই বার বার এটা চেঞ্জ হয় ওকে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন আমার ইউআই যে পোর্শনটা আছে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা আর একটা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে আমরা লজিকগুলো লিখবো আমি কন্টিনিউসলি কী করবো এস কিউল ইউজ করে আমার ডেটাবেস থেকে কোয়েরি করবো ইনফরমেশন চাইবো ইনফরমেশন পাবো বা কোনো কিছু আপডেট করতে চাইলে আপডেট করবো কোনো কিছু ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট করবো কোনো কিছু পড়তে চাইলে পড়বো তো আমি ডেটাবেস বানানো হয় কীভাবে বা ডেটাবেসের একদম গভীরে জিনিসগুলো শিখবো না বাট আমার এই ব্যাক অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে ডেটাবেসের সাথে কমিউনিকেট করবো ওই জিনিসগুলো শিখবো এসকিউল ইউজ করে কীভাবে ডেটাবেসে ডেটা স্টোর করবে ওগুলো শিখবো কীভাবে ডেটা আপডেট করবে ওগুলো শিখবো তো এসকিউলের সবগুলো করি বেসিক্যালি এই বিজনেস লজিক লেয়ারে রাখা হয় বা সার্ভার সাইড অ্যাপ্লিকেশন যেটা ব্যাক অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ওখানে রাখা হয় তো আমরা হচ্ছে এসকিউল শিখবো এরপরে আমরা শিখবো হচ্ছে ফ্লাস্ক এরপরে শিখবো হচ্ছে চ্যাঙ্গো ওকে সো এখন আমার কথা হচ্ছে ফ্লাস্ক আগে জ্যাঙ্গো পরে কেন কারণ ফ্লাস্ক হচ্ছে অনেকটা লাইট ওয়েট ওকে অ্যান্ড ইজি টু লার্ন লার্নিং ক্রাফ্টটা ইজি এই কারণে আমরা চাচ্ছি আপনারা ইজি জিনিস দিয়ে শুরু করেন ওকে ইজি জিনিস দিয়ে শুরু করলে যেটা সুবিধা হবে আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন না আর হচ্ছে আপনারা প্রেশার বেশি পড়বে না কারণ যেহেতু এখানে অনেকেই আছেন যারা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ে নতুন আমি ধরে নিচ্ছি যাতে হচ্ছে ওভারওয়েল না হন সেই জন্য হচ্ছে ফ্লাস্ক দিয়ে শুরু করবে ফ্লাস্ক হচ্ছে একদম সিম্পল একটা কি বলবো ফ্রেমওয়ার্ক একদম বেয়ার মিনিমাম ফ্রেমওয়ার্ক একটা ফ্রেমওয়ার্কের ডেফিনেশনে যা যা দরকার জাস্ট ওই জিনিসগুলো ফ্লাস্কে দেওয়া আছে এর বাইরে কিছু নেই তো ফ্লাস্ক শিখবেন ফ্লাস্ক শেখার পর যখন ফ্রেমওয়ার্ক জিনিসটা কি ফ্রেমওয়ার্কে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে ফ্রেমওয়ার্কের ভয়টা কেটে যাবে ফ্রেমওয়ার্কের মেন কথা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক শুনে অনেকে ভয় পেয়ে যায় ফ্রেমওয়ার্কের ভয়টা যখন কেটে যাবে তখন আপনারা ইউ আর রেডি টু লার্ন জ্যাঙ্গো তখন হচ্ছে জ্যাঙ্গোটাকে ভয় পাবেন না তো ফ্লাস্ক আর জ্যাঙ্গোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কিছু জিনিস ফ্লাস্কের মধ্যে হচ্ছে থাকে না জ্যাঙ্গোর মধ্যে দেওয়া থাকে যেমন হচ্ছে জ্যাঙ্গোতে আপনার একটা বিল্ট ইন ওয়ারেন থাকে ওয়ারেন মানে হচ্ছে যে এসকিউল কোডগুলো হচ্ছে যে একটু বিশ্রী ঠিক আছে লেখা একটু ঝামেলা বা বিরক্ত লাগে তো ওই এসকিউল কোডগুলো সবগুলো টাইপ করে করে লেখা হচ্ছে যে একটু প্যারা তো ওয়ারেন যেটা করে সেটা হচ্ছে সে একটা নিজেদের ইন্টারফেস বানায় ফেলে যে কারণে আপনাকে এসকিউলের যেটা যেগুলো কোড ওগুলো না লিখেও আপনি ডেটাবেজে কোয়েরি করতে পারবেন যেগুলো আপনি কোর্সে দেখবেন এক্সকিউল কোড না লিখে ডেটাবেজে কোয়েরি করতে পারবেন এবং ডেটাবেজের যত অপারেশন আছে সবগুলো করতে পারবেন স্টিল এসকিউল শিখতে হবে কারণ হচ্ছে বেসিকটা আপনার জানতে হবে ওকে বেসিকটা জানলে তখন হচ্ছে ওয়ারএম একদম ইজি আপনি জানবেন যে কি ওয়ারএম এ কোন অপারেশনটা অ্যাকচুয়ালি এসকিউলের কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে ওকে বাট ফ্লাস্ক ওইটা থাকে না ফ্লাস্ক হচ্ছে থার্ড পার্টি প্যাকেজ ইউজ করা লাগে ফ্লাস্ক নর্মালি এসকিউল অ্যালকেমি নামে একটা প্যাকেজ আছে ওইটা ইউজ করে ওকে আর হচ্ছে যেমন ফর্মের কাজ তারপর হচ্ছে অথেন্টিকেশনে এগুলো অনেক কিছু হচ্ছে জ্যাঙ্গোতে বিল্ট ইন দেয়া থাকে ঠিক আছে এই কারণে হচ্ছে জ্যাঙ্গো একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় এই কারণে আগে ফ্লাস্ক দেখানো হচ্ছে ফ্লাস্ক দেখে আপনারা সব কিছু যখন আলাদা আলাদা করে বুঝবেন ফ্লাস্কে যখন দেখবেন যে বিভিন্ন প্যাকেজ ইনস্টল করে আমরা কিভাবে পুরো জিনিসটা বানাচ্ছি এরপর হচ্ছে জ্যাঙ্গোতে গিয়ে জিনিসগুলো হচ্ছে আরও ক্লিয়ার আইডিয়া পাবে তো দুইটার ইউজ করে হচ্ছে ফ্লাস্ক হচ্ছে যদি ছোটোখাটো অ্যাপ্লিকেশন বানাতে হয় লেস কমপ্লিকেটেড ছোটোখাটো সার্ভিস লিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্লাস্ক আর যদি বড় স্কেল বড় কোনো স্কেলেবল প্রজেক্ট লিখতে হয় যেখানে যার যেখানে কমপ্লিকেশন আরও বেশি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে জ্যাঙ্গো খুব ভালো কাজ করে ওকে অ্যান্ড এই ছাড়া হচ্ছে আপনাদেরকে সিআইসিডি রিলেটেড নিয়ে একটু আইডিয়া দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে এগুলো হচ্ছে বোনাস ব্যাক এন্ডের পাশাপাশি আসবে মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে আইডিয়া দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে আপনাদের কিছু কেস স্টাডি করা হবে অ্যান্ড সিস্টেম ডিজাইন নিয়ে আইডিয়া দেওয়া হবে যে কিভাবে একটা ব্যাক এন্ড সিস্টেম আপনি ডিজাইন করবেন ওকে এগুলো হচ্ছে আপনার এই এই পাঁচটার বাইরে এই পাঁচটা হচ্ছে একদম এক্সটেনসিভলি শেখানো হবে আর বাকিগুলো আপনারা যা যেইটুক নলেজ আপনার জানা উচিত অ্যাজ এ বিগিনার বা অ্যাজ এ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল ওটুক হচ্ছে আপনাদেরকে আইডিয়া দেব
আর গিট নিয়ে একটু আলোচনা করি যাদের আইডিয়া নাই গিট নিয়ে হয়তো অনেকে জেনে থাকবে অনেকে জেনে থাকবেন না বাকিগুলো তো আশা করি করা গেছে পাইথন প্রোগ্রামিং কি বুঝছেন এসকিউল কি এসকিউল হচ্ছে ওই যে বললাম ডেটাবেজের সাথে কথা বলার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে ব্যাক অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করে আপনারা প্লাস জ্যাঙ্গোর ভিতর চাইলে পিওর এসকিউল কোডও লিখতে পারেন অথবা বললাম তো ওদের প্রত্যেকে ও আর এম আছে বাট টুল আছে যেগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে এসকিউল না লিখেও হচ্ছে যে ডেটাবেজের সাথে কমিউনিকেট করা যায় আর গিট গিট হচ্ছে আপনি হচ্ছে কাজ করতেছেন একটা আপনার ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি ওয়েবসাইট একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করবেন ধরেন আপনি এটা একটা আপনার ওয়েবসাইট আপনি একটা এ নামের ফিচার বানান আমি জাস্ট ধরলাম এ ফিচার বানান ওকে অ্যান্ড এই ফিচারটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করলেন ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আপনি হচ্ছে কিছু কাজ করলেন ফিচার এর মধ্যে কিছু কাজ করে আপনি হচ্ছে রাখলেন কিছুদিন পরে সে আপনার বস বলল যে এই ফিচারটা হবে না আমি আমার পুরান যে ফার্সন আছে ধরেন আপনার ওয়েবসাইটের আপনাকে যদি আপনি কোন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ না করেন আপনাকে হচ্ছে ম্যানুয়ালি কোড গুলো ডিলিট করা লাগবে বসে বসে যে কোড গুলো আপনি লিখছেন ধরেন আপনার পুরা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে একশোটা ফাইল আছে দুইশোটা ফাইল আছে আপনি এই নতুন ফিচারটা লিখতে আপনি ধরেন পঞ্চাশটা ফাইলে কোড লিখতে ওকে এখন যদি মেনুয়ালি করতে হয় তাহলে বসে বসে পঞ্চাশটা ফাইলে গিয়ে আপনাকে চেঞ্জগুলো হচ্ছে ডিটেক্ট করে করে কি কি চেঞ্জ করছেন আবার হচ্ছে ব্যাক যাওয়া লাগবে আবার আসা লাগবে মানে এই এই ভার্সনে আসতে হলো যেটা খুবই বিসি একটা কাজ তো এই ক্ষেত্রে হেল্প করা হচ্ছে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম এটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম আপনি যেটা করতে পারবেন ধাপে ধাপে আপনি আপনার কাজগুলোকে সেভ করে রাখতে পারবেন আপনার প্রত্যেকটা অ্যাপে প্রত্যেকটা ভার্সন সেভ করে রাখতে পারবেন ধরেন আপনি এ একটা ভার্সন সেভ করলেন এরপর আপনি ওখানের মধ্যে একটা ফিচার অ্যাড করলেন বি ভার্সনটা সেভ করে রাখলেন তাহলে এগুলো হচ্ছে ভার্সন এরপর সি ভার্সনটা সেভ করে রাখলেন এখন আপনাকে বলল যে আমি আবার পুরান ফিচারটা চাই বি থেকে সিতে তাহলে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করলে কি হবে আপনি জাস্ট একটা কমান্ড লিখে জাস্ট একটা টার্মিনার মধ্যে একটা কমান্ড লিখে আপনি এক লাফে সি থেকে বিতে চলে যেতে পারবেন আপনাকে বসে বসে পঞ্চাশটা ফাইল চেঞ্জ করা লাগবেন একটা কমান্ড লিখে আপনি দুপ করে চলে যেতে পারবে এটা হচ্ছে একদম বেসিক রিকোয়ারমেন্ট মানে বেসিক করবো কি বলবো সুবিধা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করেন এছাড়া আরো অনেক সুবিধা আছে ধরেন আপনি টিমে কাজ করতেছেন একই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দশজন কাজ করতেছেন দশজন কোড লিখতেছেন সবার কোড আসতেছে সবার কোড অ্যাড হচ্ছে নতুন ফিচার আসতেছে আবার কেউ ফিচার ডিলিট করতেছে কেউ এডিট করতেছে তো এই দশজন ডেভেলপার একসাথে কিভাবে ফাংশন করবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম হেল্প করে ওকে এখানে ব্রাঞ্চিং এর সিস্টেম আছে আপনি চাইলে এই ধরেন সি পর্যন্ত ওয়েবসাইট ডেভেলপ হয়েছে এখন দুইজন দুইটা ফিচার নিয়ে কাজ করবে একটা মানুষ ধরেন লগ ইন ফর্ম নিয়ে কাজ করবে একটা ডেভেলপার একটা ডেভেলপার ধরেন পোস্ট নিয়ে কাজ করবে সো ওর মতো একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে ওর মতো কাজ করতে পারবে ওর মতো একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে ওর মতো কাজ করতে পারবে যখন যার কাজ রেডি হবে সে আবার তার কাজটা এসে মেইন অ্যাপ্লিকেশন মধ্যে আপডেট করে দিতে পারবে এবং এই জিনিসগুলো যখন একটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমে করবেন এই জিনিসগুলো যদি ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ছাড়া করেন মেনুয়ালি করেন এগুলো হচ্ছে নাইট মেয়ার মানে দুঃস্বপ্নের মতো মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল এসব জিনিস করা ঝামেলা বাট আপনি যদি বিসিএস ইউজ করেন ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করেন এই কাজগুলো অনেক ইজিলি হ্যান্ডেল করা যায় তো এই ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমের সবচেয়ে পপুলার একটা টুলের মধ্যে একটা হচ্ছে গিট এই আমাদের উপরে যেটা লিখলাম গিট ওকে এই গিট হচ্ছে আমরা শিখবো এবং এই যে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো যে সিস্টেম যে আমরা কাজ করতেছি এই যে বিভিন্ন ভার্সন সেভ করবো না এ ভার্সন বি ভার্সন সি ভার্সন এই জিনিসগুলো তো আমি আমার পিসিতে করতেছি রাইট বাট ধরেন ধরেন রিমোট একটা সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করলাম আমার কম্পিউটারে দশজন আসি দশজন হচ্ছে দশজনের বাসায় বসে কাজ করতেছি দশজনের বাসায় বসে দশজনের পিসিতে হচ্ছে যে এই ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমের কাজগুলো হচ্ছে বাট আমার তো একটা সেন্ট্রাল জায়গা দরকার যেখানে থেকে হচ্ছে যে সবাই সিঙ্ক্রোনাইজ করবে সবাই সবার আপডেট পাবে ওই সেন্ট্রাল জায়গাগুলো হচ্ছে কিছু কোম্পানি আছে প্রোভাইড করে ওকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিট ব্যাকেট একটা হচ্ছে গিট ল্যাব আর একটা হচ্ছে গিট হাব অনেকে গিট আর গিট হাবকে একই মনে করেন না 
গিট হচ্ছে সিস্টেমটার নাম ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমটার নাম হচ্ছে গিট এই কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে অনলাইনে যারা সিঙ্কোনাইজ করার বা পোস্ট করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তার মধ্যে একটা কোম্পানি হচ্ছে গিটআপ শুধু গিটআপ ছাড়াও আরো অনেক কোম্পানি আছে বলুন না গিটল্যাব আছে বিটব্যাকের আছে এরা সবাই হচ্ছে কি করে গিটকে হচ্ছে পোস্ট করে যাতে হচ্ছে ধরেন আমি কাজ করলাম কাজ করে হচ্ছে আমি কাজগুলো আপডেট করে দিলাম গিটহাবের মধ্যে তো গিটহাবে আমার টিমের যে আছে সে গিটহাব দেখলে গিটহাব থেকে আপডেট করে নিয়ে নিতে পারবে তো সবগুলো হচ্ছে অনলাইনে ক্লাউডে হচ্ছে সেভ হচ্ছে সে ম্যানেজ করতেছে আমার হয়ে যার কারণে আমার কনফ্লিক্টটা হবে না এবং ম্যানেজ করতে সুবিধা হবে তো এরা হচ্ছে এরকম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলো তো আমরা এখানে গিটও দেখবো গিটহাব কিভাবে কাজ করো ওইটাও দেখবো তো এখানে অনেক একটা টার্ম বলছেন সিআইসিডি 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 বেসিক্যালি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট বলে যেটাকে खुबी टिकली সে ডেপ্লয় করে দিবে আবার ধরেন কিছুদিন পর আপনি কাজ করলেন কাজ করে আপনার আবার গিট হবে সবকিছু আপডেট করলেন সে আবার সবকিছু নিয়ে সবকিছু ডেপ্লয় করে দেবে এই যে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট এই নামটা এই জন্য আসে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউয়াসলি আমি ইন্টিগ্রেট করতেছি আমি নতুন নতুন কাজ পুস করতেছি এবং কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট আমি ডেভেলপ করে করে নতুন কাজ ইন্ডিক নতুন কাজ আপডেট করতেছি তো সে কন্টিনিউয়াসলি অটোমেটেড ভাবে আমার পুরো সাইকেলটা সাইকেলটা হ্যান্ডেল করতেছে তো এটাকে বলা হচ্ছে সিআইসিডি যেটা হচ্ছে গিট অ্যাপ অ্যাকশনস দিয়ে করা যায় এটারও একটা পোর্শন আমরা দেখব হ্যাঁ আমরা সিআইসিডি অবভিয়াসলি এক্সাম্পল দেখবো পুরো প্রজেক্ট বলতে আমরা প্রজেক্ট গুলাকে যখন ডেপ্লয় আমরা একটা প্রজেক্ট অবশ্যই ডেপ্লয় করে দেখাবো রাইট তো ডেপ্লয় যখন করব তখন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো যে সিআইসিডি দিয়ে কিভাবে করা যায় ওকে সো আমি হয়তো আমি খুব আগোছালো ভাবে বলছি বাট আমি যেটুক আমার পক্ষে আমি বুঝাই বোঝানো পসিবল আমি ওইটুক বুঝাই বলছি কারো যদি কোয়েশন থাকে বেসিক্যালি আমি একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এই কোর্সটা আমরা কি কি করব কি কি শিখবো এবং এই জিনিসগুলার একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি অ্যান্ড হোপফুলি যদি আপনারা এখানে ভর্তি হন তাহলে হচ্ছে যেগুলো আমরা প্রমিস করতেছি ওগুলো আশা করি ডেলিভার করতে ডেলিভার করব এবং হচ্ছে যে ডেলিভার করতে সামর্থ্য হবে এটি হচ্ছে আমাদের আশা বাকিটা হচ্ছে আমরা আমাদের দিক থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার ট্রাই করবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলবো না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুনিয়াতে কিছু হয় না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দেওয়ার ট্রাই করবো আমাদের দিক থেকে বাকিটা হচ্ছে আপনারা যদি আপনাদের দিক থেকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দিতে পারেন তাহলে হচ্ছে যে ইউনো কেউ আটকাতে পারবেন না আপনাদেরকে এটাই মেন কথা আচ্ছা আমি একটু কোয়েশ্চেনগুলো পড়ি আপনারা কোয়েশ্চেন করতেছেন আমি অনেকক্ষণ ধরে কোয়েশ্চেন পড়ি না কিভাবে <laughs> AI course এর ব্যাপারে ভাইয়া আমি AI course থেকে মেশিন লার্নিং বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলোটা সরি AI এটা তো আমরা ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাকএন্ড ক্যারিয়ার ট্র্যাক নিয়ে বলছি এখানে টাচ করা হবে না AI course এরটা একটু আপনারা কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করে নেবেন শাহরুখ ভাইকে ইনশাআল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়েছে थैंक यू আপু थैंक यू ভাইয়া বিস प्रूफ हम আপনি যে ধাপে ধাপে কাজগুলো করতেছেন এগুলো সবগুলোর কিন্তু রেকর্ড 
ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম রাখে এবং গিট হবে সবগুলো রেকর্ড থাকে যে আপনি কাজগুলো করছেন আপনি রেগুলারলি হচ্ছে যে কমিট করছেন রেগুলারলি হচ্ছে আপডেট করছেন এবং যখন ইন্টারভিউর আপনার গিট হাফ চেক করবে তখন সে একটা প্রুফ পাবে ওকে এই লোকটা কাজগুলো করছে ধাপে ধাপে ভিসিএস ইউজ করার সুবিধা তো এটা যে আমি ধাপে ধাপে আমার কাজগুলো সেভ করতে পারতেছি যে কোন সময় কি কাজ কোন সময় কি চেঞ্জ করছে আমার কোডে ওগুলো সেভ করতে পারতেছি সো ইন্টারভিউয়ার যখন দেখবে যে আপনি করছেন তার মানে ওই গিট হবে আপনার প্রোফাইলটা দেখবে তখন সে এনশিওর হবে ওকে আপনার কাজটা সুন্দর করে করছেন বাট ভিসিএস ইউজ না করে যদি আপনি ইন্টারভিউয়ারকে কোড মেল করে পাঠিয়ে দেন দের ইজ নো প্রুফ যে আপনি কোথাও কপি করেন নেই ডকার কি ডকার হচ্ছে আমার একটা টুল যেটা দিয়ে হচ্ছে আমার আমি আমার সার্ভিস আমার পুরো একটা বড় অ্যাপ্লিকেশনকে ছোট ছোট সার্ভিসে রান করে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করাতে পারি এটা এটা একটা টুল মাইক্রো সার্ভিসের একটা টুল ইস দের এনি ইস দে ইস দিস সরি ইন দিস এরা অফ এআই ইস দেয়ার এনি পসিবিলিটি ফর ওয়েবসাইট টু বি ডেভেলপ বাই এআই অবভিয়াসলি এখন তো ওয়েবসাইট ডেভেলপ এআই দিয়ে অনেক ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে ফেলা আছে বা ডিপেন্ড করতেছে কোটটুক পর্যন্ত সে করতে পারতেছে স্টিল যতই ডেভেলপ হোক যতই এআই পাওয়ারফুল হোক হিউম্যান টাচ লাগবে এখনো ওই পর্যায়ে অ্যাটলিস্ট এটু এখন থেকে বলতে পারি যে ওই পর্যায়ে এখনো যায় নাই যে হিউম্যান টাচ ছাড়া যে কোনো ওয়েবসাইট বিশাল বিশাল ওয়েবসাইট বানায় ফেলা যাবে হিউম্যান টাচ লাগবে বাট ডিপ বাট হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্স হিউম্যান উপর ডিপেন্ডেন্সি কিছু ক্ষেত্রে কমে যাবে এখন আপনি আপনার স্কিল সেটে আপনাকে যত উপরে সেট করতে পারবেন যত বাকিদের চেয়ে আপনি উপরে রাখতে পারবেন তত হচ্ছে আপনার এআই দিয়ে আপনি রিপ্লেস হওয়ার চান্স তত কম যত আপনি শ্যালো লেভেলের নলেজ রাখবেন যত আপনি খুবই নর্মাল কমপ্লিকেটেড আপনি যত কমপ্লি সিম্পল কাজ করবেন যত আপনার কাজের কোয়ালিটি সিম্পল হবে তত আপনি ঝরে পড়ার চান্স বেশি থাকবে আপনি যত কমপ্লিকেটেড নলেজ রাখবেন কমপ্লিকেটেড কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স থাকবে কমপ্লিকেটেড স্কিল আপনার থাকবে তত বেশি আপনার সার্ভাইভ করার পসিবিলিটি বেশি এটা যে কোনো ক্ষেত্রে আর মেশিন টেকনোলজি হিউম্যানকে রিপ্লেস করতেছে এটা আজকে নতুন না অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে এক সময় কয়লা দিয়ে ট্রেন চলতো এখন মেশিন দিয়ে ট্রেন চলে তো যারা হচ্ছে কয়লার কাজ করতো ওদের জব চলে গেছে বাট যারা মেশিন চালানো জানে ওরা হচ্ছে জব করতেছে মানে ট্রেন ইঞ্জিন ড্রাইভ করতে জানে তিনি সেরকম যে কোনো ক্ষেত্রে এটা ট্রু Uh, what are the aspects of DevOps with this course? Achha, a course is a microservice from the idea of the genius tech key and an example of the idea of Docker. It is an idea of the Docker key, Docker key, how it works, the application Docker is key, how it works, and Docker is a basic tool. Uh, what are the messenger group? I guess it is better. Please communicate with interactive peers. Uh, they will guide you. How much will this course, uh, course cost? Obviously, interactive peers are communicate current. You can take a jump. Okay, uh, is there any coverage of automated testing integration with uh, within the CICD uh, process? Okay, testing and repart, umbra CICD process to up any actor tested test tick the ball to CICD pattern with that core to up any tester and go to the department. So, yes, up a development for theater to last. G up uh, Atan Hosen by a year they have a আপনার রেকর্ডিং হোপফুলি দিয়ে দেয়া হবে এটা আপু ভালো বলতে পারবেন ওকে সো অলরেডি সাড়ে দশটা বাজতেছে আমি আর আমি আর লিঙ্ক দিয়ে করবো না সো সফি আপু আপু ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া অনেক সুন্দর করে আপনি এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন আই হোপ আপনাদের সবার যা যা কোয়ারিজ ছিল টেক রিলেটেড সলভ হয়ে গিয়েছে এখন আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে কিছু মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারের পক্ষ থেকে কিছু ইনফরমেশন কনভে করতে চাচ্ছি সো ওয়ান অফ দেম হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে আজকের যেই মাস্টার ক্লাসটা আপনারা অ্যাটেন্ড করেছেন এটার লিঙ্ক যারা যারা রেজিস্টার করেছিল ফর দ্য মাস্টার ক্লাস সবাইকে ইমেল করে দেওয়া হবে ওই ইমেইলে আমরা হচ্ছে কি সব ডিটেলস দিয়ে দিব যে ক্লাস কোর্স লিঙ্ক থেকে শুরু করে যত ধরনের ডিটেলস আপনারা সবকিছুই পেয়ে যাবেন আর আপনাদের যদি কোনো প্রকার এক্সট্রা সাপোর্ট লাগে লেটসে আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়ারিজ থাকে আপনার যেটা মনে পড়ছে আফটার দিস মাস্টার ক্লাস এন্ডস ইন দ্যাট কেস আপনারা আমাদের কাস্টমার কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আর টু বি অনেস্ট আপনাদের 
এটা হচ্ছে কি ম্যাস্টার ক্লাসটা এই কারণেই ডিজাইন করা যে আপনাদেরকে জাস্ট ব্রিফলি বোঝানো যে কোর্সের আউটলাইনটা কিরকম আপনারা কোর্সে কি কি শিখতে পারবেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি বা আমরা যখন একাডেমিক পার্সপেকটিভে চিন্তা করি আমরা হচ্ছে গিয়ে জিনিসটা খুবই থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচে পড়ি হ্যাঁ তো এখানে সীমান্ত ভাইয়া আর মুনিম ভাইয়া ওনারা যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্ক করছেন প্লাস ওনাদের টিচিং এক্সপিরিয়েন্সও এক্সটেনসিভ অ্যান্ড দেয়ার ভেরি সাকসেসফুল ইন দেয়ার ওন ক্যারিয়ার আলহামদুলিল্লাহ সো এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের এই অপরচুনিটিটা আছে যে আপনারা এরকম যারা ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স তাদের কাছে হচ্ছে গিয়ে লাইভ ক্লাসেস পাচ্ছেন কারণ যত যাই হোক একটা প্রি রেকর্ডেড ক্লাস যদি এখানে আপনারা প্রি রেকর্ডেড সেশনও পাচ্ছেন যেটা আপনারা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবে যখন আপনারা লাইভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন পাবেন তখন হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কনসেপ্ট গুলো অনেক স্ট্রং হবে ভাইয়ারা হ্যান্ড অন প্রজেক্টস আপনাদেরকে দেখাবে পাশাপাশি থাকছে সাপোর্ট সেশন ওটা হচ্ছে গিয়ে উইকলি সিক্স ডেজ নাই However, যদি কাউয়ের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি ফিল ফ্রি টু ইমেল আস ওর কল আস ডিরেক্টলি আর হচ্ছে কি ইয়া দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে আমাদের ভিজনটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্স এ আওয়ার ভিজন ইজ টু ডিমিনিশ দ্য আনএমপ্লয়েবিলিটি রেট ইন বাংলাদেশ এই জন্য আমরা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভলি চেষ্টা করছি যে রেলেভেন্ট স্কিল সেট যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে যারা আপনাদেরকে অ্যাক্টিভলি প্রপারলি শিখাইতে পারবে ওনাদের সাথে আমরা কাজ করছি অ্যান্ড এই ভাইয়ারা ওনাদের মূল্যবান সময় বের করে আপনাদেরকে গাইড করার জন্য এই কোর্সে থাকছেন আমাদের সাথে প্লাস সাপোর্ট ইনস্ট্রাক্টরও থাকছেন সব সব কিছু ডিটেলসে আপনাদেরকে আরও জানাই দেওয়া হবে আর অলসো আই আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ গাই সামথিং এলস আমাদের জব প্লেসমেন্টেরও একটা অপশন আছে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারসে উই আর নট জাস্ট অ্যান এডটেক প্ল্যাটফর্ম উই আর অলসো আ জব প্লেসমেন্ট প্ল্যাটফর্ম আমাদের যে এডটেক কোর্স আমাদের যে কোর্সেস গুলা থেকে বেস্ট স্টুডেন্টরা আসে আপনারা এই মাইন্ডসেট নিয়ে আসবেন না যে আমি কোর্সটা কিনলাম কিনে রেখে দিলাম ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্যান অফ মাইন্ডসেট এখানে কিন্তু আপনারা জব প্লেসমেন্টের অপরচুনিটিটা মিস করে যাবেন আপনারা যদি অ্যাকচুয়ালি ফ্রম স্ক্র্যাচ আপনাদের স্কিল সেট বিল্ড করতে চান যেটাতে আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টার্নশিপ বা এন্ট্রি লেভেল একটা রোল চাবেন ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসাবে আপনাদের কোর্সটা খুবই মন মনোযোগ সহকারে করতে হবে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু আমাদের হচ্ছে কি জব প্লেসমেন্টের সেক্টরটা যদি বলে আমাদের কিছু আমাদের ফিফটি প্লাস কোম্পানিজ এর সাথে অ্যাফিলিয়েশন আছে আমরা হচ্ছে কি তাদের হায়ারিং পার্টনারশিপ হিসাবে হায়ারিং পার্টনার হিসাবে আছি সো আমরা সিলিস ব্রেন স্টেশন আস্থা আইটি পাঠাও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানিজ এর হায়ারিং আমরা করে থাকি অডাসিটি সলিউশন সো আপনাদের মধ্যে যদি আপনারা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি যে ভালো করে কোর্স করে আপনারা বের হতে পারছেন ইন দ্যাট কেস ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্স আপনাদেরকে জব প্লেসমেন্টেরও সহযোগিতা করে দিবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে গিয়ে ইন্টার্নশিপেরও ব্যবস্থা করেছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি সিঙ্গাপুরের কিছু কোম্পানিজ এ যেখানে কিনা আপনাদের ইন্টার্নশিপের অপরচুনিটি থাকছে বাট ফর দ্যাট ইউ ফার্স্ট হ্যাভ টু এনরোল ইন টু দ্য কোর্স অ্যান্ড ফিনিস দ্য কোর্স প্রপারলি অ্যান্ড দ্যাট কনক্লুডস টু দ্য সেশন আই এম হোপিং সবার কোয়ারিজ প্রপারলি অ্যান্সার করতে পেরেছি আমি সীমান্ত ভাই আর মুনিম ভাই সীমান্ত ভাই আর মুনিম ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস আপনাদের আপনাদের সময় আপনাদের ইনস্ট্রাকশন এর জন্য খুবই খুবই থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ গাইজ সো আই এম এন্ডিং দ্য সেশন থ্যাংকস ফর জয়নিং এভরি ওয়ান টেক কেয়ার গুড নাইট